नमस्कार डर सुप्रतिम नंदी आज के रेनल सिसटेम स्क्रिटरि सिसटेम एर पर बाकी क्लस आज के कमप्लीट कर चेष्टा करब एर आगे हमें एक क्लस नहीं रेनल सिसटेम एनाटमी और फिजिओलजी मूलत एर पर ही तो रेनल सिसटेम एनाटमी फिजिओलजी आगे क्लस बला आज के रेनल सिसटेम स्क्रिटरि सिसटेम रेचन तंत्र तर डिजिज नहीं आलोचना करब रोगगुलो नहीं आलोचना करब प्रथम जो रोगा आज के आलोचना करब से यूटीआई सब चे कम जेटा फेस करी दैनन्दिन जीवने महिला क्षेत्र तो अत्यंत तो कमन विषय बटे पुरुष क्षेत्र बहु क्षेत्र पावा जाए आज के यूटीआईरिनारि ट्रैक्ट इनफेक्शन से आज के चले आस सोजा कथा किडनी शुरू कर एकदम बैर यूरेथ्रा अब दि जेको जगार इनफेक्शन यूरिनारि ट्रैक्ट इनफेक्शन एके दुई भागे भाग करा जाए अपार यूटीआई और लोअर यूटीआई अपार यूटीआई का बोले किडनी पेलभिस मैं किडन जो रेनल पेलभिस यूरेटर इनफेक्शन हो यूटीआई बोले तरह हे अपार ब्लाडार मूत्रथलि यूरेथ्रा एवं जो प्रस्टेट पुरुष क्षेत्र में प्रस्टेट यही जगह से जो इनफेक्शन है तो हमें ताकि लोअर यूटीआई बोले तो सबट यूटीआई एर पर स्लैडे देखते पा जे आपार यूटीआई बोला तो आपार यूटीआई एर आरोप दोटो भाग आदि किडनी ते इनफेक्शन है तब ताके पायलो नेफ्राइटिस एकदम जो किडनी ते डायरेक्ट इनफेक्शन है तेल तो बीजे पायलो नेफ्राइट पायलो नेफ्राइट कथा मैंने हम रेनल पेलभिस और किडनी उभयी एफेक्टेड मैं उभयी इनफेक्टेड जदि शुद्ध रेनल पेलभिसे इनफेक्शन है तब ताके पायलैटिस और तरह जो किडनी थे तेल पायलो नेफ्राइटिस आर एर आर कि भाग आने हे अक्यूट लोबार नेफ्रोनिया एक रोग आजे निमोनियार मत मैं किडनिर एक लोब लोब धरे जो इनफेक्शन है तक ताकि अक्यूट लोबार नेफ्रोनिया रेयर सहजे पावा जाए ना इचड़ा रेनल एपसेस होते किडनिर भर पुज तैरि होते एपसेस अपना जान एपसेस की हाँ तो से इनफेक्शन थे होते पायलो नेफ्राइटिस पायलैटिस लोबार नेफ्रोनिया और रेनल एपसेस यो हे हमारे किडनी अपार यूटीआईर मध्य पड़े लोअर यूटीआई एखे ब्लाडारे जो इनफेक्शन है तेल ताके सिसटाइटिस यूरेथाते जो है तेल ताके यूरेथ्राइटिस जदि पुरुष क्षेत्र में प्रस्टेटे इनफेक्शन हम ताके प्रोस्टाटाइटिस प्रक्टाइटिस नए प्रक्टाइटिस मान हमें रेक्टाम इनफेक्शन ये प्रोस्टाटाइटिस प्रोस्टेटे इनफेक्शन तो यूरेथ्राइटिस एखे जो लेखा आता सेक्सुअलि ट्रांसमिटेड मान हे ये सेक्सुअल बिहेवियार द्वारा ये एक व्यक्ति अन्न व्यक्ति संक्रमित होटाइटिस कि तई महिला क्षेत्र अंत बटे तो समस्त धरण यूटीआईर मध्य सब चे बी जो यूटीआई कमन से सिसटाइटिस मैं सिसटाइटिस सब चे बी पावा जाए पर स्लैडे चले आस सीमटम थे यूरिनारि ट्रैक्ट इनफेक्शन थे ना ये अपना सकले ही जानें जो प्रथम हे डिसिरिया मान डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन मान यूरिन करते गलाूरिन करते गए समस्या हे बैठा पा जला कर सबका मिले डिसिरिया तपर हे घन घन यूरिन हवा इनक्रीज फ्रिकुएन्सि जेटा लेखा आज घन घन प्रस्राव जावा क्योंकि प्रतिबारे बेसि अमाउंट अफ यूरिन हाँ अल्प को हे ठीक है तपर हो डिसिरिया हलो इशारा हे लोअर एबडोमिनल पेन मैं पेटे तल तलपेटर दिखे एक व्यथा एचड़ा वयस्क मानुष्ठ क्षेत्र में आो विशेषकर कि क्षेत्र में महिला क्षेत्र यूरिनारि इनकनटिनेंस मैं यूरिन पार पे धरे रखते हैं ना यूरिन हो जा ठीक है मैं यूरिन बेसि धरते ही हो जाओ अनेक कारण आगो यूटीआईरों सीमटम होते डिसिरिया 
ইনক্রিজ ফ্রিকুয়েন্সি মানে বারবার ঘন ঘন ইউরিন হওয়া তল পেটে ব্যথা হওয়া এবং হচ্ছে যে আমাদের কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে ইউরিন ধরে রাখতে না পারার ক্ষমতা এগুলো হচ্ছে আমাদের ইউরিনারি ইনফেকশনের সিমটম এছাড়া বয়স্কদের ক্ষেত্রে আরেকটা উল্টোটাও হতে পারে ইউরিন রিটেনশন মানে ইউরিন করতে পারছে না আটকে গেছে এটাও বয়স্ক বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই ইউরিনারি ইনফেকশন হলো এটা হতে পারে হুম আচ্ছা এছাড়া আরও কিছু কিছু সিমটম এখানে লেখা আছে জ্বর অবশ্যই থাকে ইউজুয়ালি মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে জ্বর থাকে না কিন্তু যদি শুরুর দিকে জ্বর থাকে না আর কি কিন্তু যদি ইউটিআইটা ট্রিটমেন্ট না দেওয়া হয় বা বয়স্ক মানুষ হয় বা ডায়াবেটিক পেশেন্ট হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু জ্বরটা শুরু থেকেই থাকতে পারে তো জ্বর একটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সিমটম ইউরিনি ট্যাক্ট ইনফেকশানের এছাড়া আমাদের এখানে একটা হেমাচুরিয়া বলে কথা রেখা রয়েছে হেমাচুরিয়া মানে হচ্ছে ব্লাড ইন ইউরিন ইউরিনে ব্লাড আসা হেমাচুরিয়াটা টিপিক্যালি সিস্টাইটিসে পাওয়া যায় হ্যাঁ সিস্টাইটিস মানে ব্লাডার ইনফেকশন ইউরি মানে মূত্রথলিতে সংক্রমণ তাহলে ইউরিনারি ব্লাডার ইনফেকশনে মানে সিস্টাইটিস হলে হেমাচুরিয়া খুব কমনলি হয় এছাড়া স্টোন থাকলে আমাদের হেমাচুরিয়া হয় কিন্তু সেটাও মনে রাখতে হবে যে স্টোনের সঙ্গে ইউরিনারি ইনফেকশন অ্যাসোসিয়েটেড এক সঙ্গে দুটো আছে সেক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে বমি বা নশিয়া বা বমি বমি ভাব খুবই কমনলি ইউরিনারি ইনফেকশনের সঙ্গে পাওয়া যায় এটা আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং কম বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি কমন এই বমি ভাবটা ইউরিনারি ইনফেকশনের সঙ্গে এছাড়া এখানে আমি তো তল পেটে ব্যথা বললাম এবার কিডনি তো আর তল পেটে নেই তল পেটে ব্লাডার ধরে বলা হয়েছে যে তল পেটে ব্যথা কিন্তু কিডনিতে যদি ইনফেকশন হয় যেটাকে আমরা পাইলোনেফ্রাইটিস বা পাইলাইটিস বলেছি তাহলে কিন্তু কিডনি আছে আমাদের এই পিছের দিকটাতে হ্যাঁ তো তখন হচ্ছে ফ্ল্যাঙ্ক পেন হবে বা লয়েন পেন হবে ফ্ল্যাঙ্ক হচ্ছে এই দিকটা এটা হচ্ছে ফ্ল্যাঙ্ক পেটের পেটের হচ্ছে কি বলবো সামনের দিকে মাঝামাঝি জায়গা দুদিকে নাভির দুই পাশের অঞ্চলকে ফ্ল্যাঙ্ক বলা হয় তাহলে এই ফ্ল্যাঙ্ক পেল হবে আর পেটের পিছনের দিকটা মানে পিঠের দিকটাতে মেরুদণ্ডের দুপাশে অঞ্চলগুলোকে লয়েন বলা হয় তাহলে ফ্ল্যাঙ্ক পেন বা লয়েন পেন এইটা হতে পারে এরপরে আমরা তাহলে আমরা এটা তো সিমটম যেটা পেশেন্ট নিজে বলবে তারপরে আমরা যেটা এক্সামিনেশন করব পেশেন্টকে সে এক্সামিনেশন করে আমরা যেটা পাবো এখানে কতগুলো জিনিস লেখা রয়েছে যে মানে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ আমরা পেতে পারি বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা খুবই কমন ইউরেথ্রাইটিস হ্যাঁ ইউরেথ্রাতে ইনফেকশন হলে ইউরেথ্রাল একটা ডিসচার্জ পাওয়া যায় সেটাও আবার ফাউল স্মেলিং মানে বাজে গন্ধযুক্ত হয় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে রেক্টাল এক্সামিনেশন যদি করা হয় সাধারণভাবে এগুলো করার খুব প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তখন করার কথা বলা হচ্ছে যদি প্রস্টেটে ইনফেকশন হয় তাহলে রেক্টাম এক্সামিনেশন করে প্রস্টেটটাকে ফিল করা যায় বা রেক্টাল এক্সামিনেশন করে প্রস্টেটে টাচ করলে প্রস্টেটে ব্যথা হবে এবং একই সাথে প্রস্টেটিক ম্যাসাজ করলে ওই রকম একটা ফাউল স্মেলিং ডিসচার্জ পাওয়া যাবে হ্যাঁ সেটাও একটা ডিসচার্জ পাওয়া যায় প্রস্টেটিক ম্যাসেজ করলে এছাড়া আগেও বলেছি যে যদি লয়নে ব্যথা হয় অথবা লয়েন মালের পিছের দিকে অথবা যদি ফ্ল্যাঙ্কে ব্যথা হয় এবং সেখানে চাপ দিলে যদি ব্যথা হয় চাপ দিয়ে ব্যথাকে আমরা বলি টেন্ডারনেস তাই এই টেন্ডারনেস মানে চাপ দিয়ে ব্যথা যদি পাওয়া যায় অ্যাবডোমেনের উপরের দিকে তাহলে এটা হচ্ছে পাইলাইটিস বা পাইলোনেফ্রাইটিস আর যদি তল পেটে চাপ দিয়ে ব্যথা পাওয়া যায় লোয়ার অ্যাবডোমিনাল টেন্ডারনেস বা আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে হাইপোগ্যাস্ট্রিম এই রিজনটাকে হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম বলে হাইপোগ্যাস্ট্রিক টেন্ডারনেস তাহলে ওটা সিস্টাইটিস মানে ব্লাডারে সংক্রমণ ধরা যেতে পারে মানে যে জায়গায় ইনফেকশন সেই জায়গার আশেপাশে ব্যথা থাকবে এ হচ্ছে সোজা কথাই বলতে গেলে এবার আমরা তাহলে কি করব আমরা কি ইউরিনারি ইনফেকশানের সিমটম নিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে ইউরিনারি ট্যাক্ট ইনফেকশান তাহলে কি আমরা তাকে ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেবো না এক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে গাইডলাইন হচ্ছে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমবার ইনফেকশনের ক্ষেত্রে প্রথমবার যখন ইউরিনারি ট্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করেছে তখন বলা হয়েছে মানে অন্তত আমাদের মেডিসিন বইতে সেভাবেই বলা হয়েছে যে প্রথমবারেই কোনো টেস্ট করার দরকার নেই ডাইরেক্টলি ট্রিট করে দেওয়ার কথা ডাইরেক্টলি ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কথা ট্রিটমেন্টে কি আমরা পরে আসছি মানে ইউরিনারি রুটিন বা এক্সামিনেশন করা খুব প্রয়োজন পড়ে না মহিলাদের ক্ষেত্রে কারণ কস্ট এফেক্টিভ নয় সকালে ওই টেস্ট করতে পারবে না এবং সেটা বহু ক্ষেত্রেই করে না এবং করার দরকারও নেই কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয়বার ইউরিনারি ট্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে আসে বা বারবার হতে থাকে তাহলে কিন্তু বা যদি বয়স্ক মহিলা হয় বা ডায়াবেটিক রুগী হয় তাহলে কি 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 আপনার কাছে আসতে পারে মোস্ট কমনলি যারা যে মহিলারা আছে আ
তাদের এই সিমটম গুলো আরো বেশি পরিমাণে দেখা যায় যদিও বিবাহের আগেও হতে পারে তো হলে প্রথমবারে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেওয়াই ভালো টেস্টিং করার দরকার খুব একটা পড়ে না যদি ক্লিনিক্যালি মনে হয় যেটা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার আসে বা বারবার আসতে থাকে অথবা যদি খুব বয়স্ক হয় অথবা বহু রকমের রোগ রয়েছে তার মধ্যে ডায়াবেটিসও একটা রয়েছে তাহলে কিন্তু প্রথমে অবশ্যই ইউরিন রুটিন এবং মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন এবং তার সঙ্গে কালচার এইটার জন্য স্যাম্পেল কালেক্ট করার পরে ফার্স্ট অ্যান্টিবায়োটিকটা তাকে দেওয়া উচিত তাহলে যদি এই ক্ষেত্রে হয় যে বারবার আসতে থাকে তাহলে প্রথম হচ্ছে ইউরিন রুটিন এক্সামিনেশন মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন এবং কালচার তারপরে হচ্ছে বাকি অ্যান্টিবায়োটিকটা তারপরে দেওয়া উচিত তারপরে কালচারের যা রিপোর্ট আসবে সেই অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিকটা চেঞ্জ করতে হতে পারে এর আচ্ছা ইউরিনের যে আমরা টেস্ট বললাম রুটিন বা মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন তাতে আমরা কি দেখি দেখবেন ইউরিনের টেস্টটা কিন্তু অনেকটাই বড় তার ইউরিনের পিএইচ থেকে শুরু করে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি থেকে শুরু করে কোনো সেডিমেন্ট আছে কিনা শুরু করে কোনো স্টোন পাওয়া যাচ্ছে কিনা সবটাই সবটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট শুধু পাস সেলটাই দেখবেন না ইউরিনারে পাস সেল তো বেশি থাকবেই এবং এই বেশিটা মোটামুটি যদি পাঁচের বেশি থাকে এবং তার সঙ্গে যদি সিমটম থাকে তাহলেই কিন্তু ইউরিনিটাক ইনফেকশন ধরে নেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ইউরিনারিটাক ইনফেকশনে ইউরিনের রুটিন এক্সামিনেশন এর সঙ্গে যদি হেমাচুরিয়া থাকে যেটা সিস্টাইটিসের হয় বা অল্প বিস্তর হেমাচুরিয়া যে কোনো ইউরিনিটাক ইনফেকশনই হতে পারে সেটাও হতে পারে আচ্ছা এবার আরও এখানে দুটো টেস্ট আছে যে লিউকোসাইড এস্টারেস টেস্ট নাইট্রাইট মানে নাইট্রেট রিডাকশন টেস্ট হ্যাঁ তারপরে ইউরিনে ওই পাস সেল মানে ডাব্লু বিসি হোয়াইট আপনারা জানেন হোয়াইট ব্লাড সেল যেটা লিউকোসাইট সেটাই পরবর্তীকালে বিশেষ করে নিউট্রোফিজগুলো পরবর্তীকালে পাস সেলে কনভার্টেড হয়ে যায় এবং আর বিসি মানে আর বিসি মানে হচ্ছে ব্লাড আছে কি না হেমাচুরিয়া আছে কি না তো লিউকোসাইড এস্টারের স্টেজ পজিটিভ বা নাইট্রাইট রিডাকশন টেস্ট পজিটিভ এটা যদি হয় তার মানে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া রয়েছে এবং স্পেসিফিক্যালি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া রয়েছে কিছু গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া রয়েছে তাহলে ইউরিনে কি দেখবো পাস সেল দেখবো আর বিসি দেখবো সেডিমেন্ট দেখবো এবং হচ্ছে কোনো স্টোন অ্যাসোসিয়েটেড আছে কিনা সেটাও আমরা ক্যালসিয়াম অক্সালেট ক্রিস্টাল বা ট্রিপল ফসফেট ক্রিস্টাল এগুলো বুঝতে পারি তাহলে স্টোন ফরমেশানেরও একটা কোনো ব্যাপার থাকতে পারে তার সঙ্গে হচ্ছে পাস সেল আর বিসি বলেছি তার সঙ্গে নাইট্রাইট রিডাকশন টেস্ট যদি করে থাকে এবং লিউকোসাইড এস্টাডেস আর একটা জিনিস এখানে লেখা নেই সেটা হচ্ছে অ্যালবুমিন ইউরিনে অ্যালবুমিন বা প্রোটিনটাও একটু দেখতে হবে সাধারণভাবে যে কোনো ইউটিআইতে কমনেস্ট কজ হচ্ছে অ্যালবুমিন একটু ট্রেস পাওয়া যাবে বা অ্যালবুমিন প্লাস পাওয়া যাবে বা প্রোটিন ট্রেস পাওয়া যাবে প্রোটিন প্লাস পাওয়া যাবে ইউটিআই হচ্ছে অ্যালবুমিন ইউরিয়ার কমনেস্ট কজ মানে ইউরিনে প্রোটিন বেরোনোর কমনেস্ট কজের মধ্যে হচ্ছে ইউটিআই ইউটিআইটা আবার ট্রিটমেন্ট করে গেলে এটা আবার ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা কালচারের রিপোর্টটা আপনারা তো দেখে কি বুঝবেন যে কোনটা সিগনিফিক্যান্ট কোনটা ইনসিগনিফিক্যান্ট এখানে সিগনিফিক্যান্ট কালচার হচ্ছে ওই টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ কলোনি ফর্মিং ইউনিট পার এম এল টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে একের পরে পাঁচটা শূন্য মানে এক লাখের বেশি যদি কলোনি ব্যাকটেরিয়ার পাওয়া যায় প্রতি এম এল এ তাহলে সেটা হচ্ছে পজিটিভ ইউরিন কালচার হ্যাঁ এবার তার চেয়ে বেশি পাওয়া গেলে অবশ্যই সেটাও সিগনিফিক্যান্ট সেটা যদি এক লাখই পাওয়া যায় সেটাও সিগনিফিক্যান্ট এক লাখের কম পাওয়া গেলে তখন কি করবেন যদি সিমটম থাকে তাহলে সেটাকে সিগনিফিক্যান্ট ধরে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু এক লাখের কম সিমটম নেই তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কয়েকটা সিচুয়েশনে সেটা হচ্ছে যেমন প্রেগনেন্সি অথবা পেশেন্ট আগে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে তারপর ইউরিন কালচার দিয়েছে অথবা পেশেন্ট ডায়বেটিক বলে যে ওষুধ ল্যাসিক জাইটানিক্স এই ওষুধগুলো পেশেন্ট খায় তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কলোনি কাউন্ট কম থাকবে এবং কম থাকাটাও সিগনিফিক্যান্ট ধরে নিতে হবে তাহলে কলোনি কাউন্ট কম এই ক্ষেত্রে কলোনি কাউন্ট কম মানে এক লাখের কম প্রতি এম এল এ তাও সিগনিফিক্যান্ট কখন একটা হচ্ছে যে পেশেন্টের সিমটম আছে মানে ইউরিনিটাক ইনফেকশনের সিমটম আছে তাহলে সেটাকে সিগনিফিক্যান্ট ধরে নিতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে যে সিমটম নেই কিন্তু সেক্ষেত্রে পেশেন্ট প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্ট পেশেন্টের ইউটিআই সবসময় ট্রিট করতেই হবে হ্যাঁ সেটা কলোনাইজেশনকেও ট্রিট করতে হবে ইনফেকশনকে তো ট্রিট করতেই হবে তাহলে প্রেগনেন্সি থাকলে সেটাকে সিগনিফিক্যান্ট ধরতে হবে কম থাকলেও কলোনি কাউন্ট কম থাকলেও এটা পেশেন্ট যদি ডায়োরেটিক থাকে মানে ডায়োরেটিক যদি খায় ল্যাসিক জাইটানিক্স এই জাতীয় ওষুধ খায় তাহলেও কিন্তু কলোনি কাউন্ট ফলসলি কম দেখায় এছাড়া আরেকটা জিনিস হতে পারে আপনার আমি আগেও বললাম যে একটা প্রেগনেন্সি আর একটা হচ্ছে যে ডায়োরেটিক অথবা যদি প্রায়র অ্যান্টি
স্ট্যাফালোকাস অরিয়াস স্ট্যাফালোকাস এপিডারমিডিস স্ট্যাফালোকাস স্যাপ্রোফাইটিকাস যেটা এখানে লেখা রয়েছে এছাড়া প্রোটিয়াস মিরাবিলিস হ্যাঁ প্রোটিয়াস ভালগারিস এই জাতীয় বহু ওষুধ মানে বহু ব্যাকটেরিয়া এরা কিন্তু এটা করতে পারে এছাড়া এন্টারোকাস সিকালিস যেটা এখানে লেখা রয়েছে অবশ্যই এগুলো তার এর মধ্যে মনে রাখবেন এসেরিকিয়া কোলাই ক্লেপসিয়াল্লা নিউমোনি বা ক্লেপসিয়াল্লার অন্য অক্সিটোকা এরকম কিছু প্রোটিয়াস মিরাবিলিস এগুলো কিন্তু হচ্ছে সব গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া স্যাফালোকাস স্যাপ্রোফাইটিকাস বা এপিডারমিডিস বা এন্টারোকাস এগুলো হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া তো মোস্ট এই জন্য ট্রিটমেন্ট অফ সেই অনুযায়ী মডিফাই করতে হবে সেটা আমরা পরে আসছি আর ইউরেথ্রাইটিস ইউরেথ্রাইটিস হচ্ছে মানে আপনার ইউরেথ্রাই ইনফেকশন আর সিস্টে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সবই ইউরেথ্রাইটিস করতে পারে কিন্তু ইউরেথ্রাইটিস ওই যেটা ফাউল স্মেলিং ডিসচার্জ বেরোয় পুরুষদের ক্ষেত্রে হয় মহিলাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে সেটা কিন্তু কমনলি এখানে দুটো অর্গানিজম আছে এগুলো স্পেসিফিক্যালি ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে নিসেরিয়া গনরি এই নিসেরিয়া গনরি এটা হচ্ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড একটা ইউরেনি ট্যাক ইনফেকশন এটাকে মাথায় রাখতেই হবে এছাড়া ক্লামাইডোমা ট্রাকোমাটিস এই ক্লামাইডোমা ট্রাকোমাটিস এটা কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনাইটিসও করে থাকে মানে ভ্যাজাইনাতেও ইনফেকশন করে থাকে হ্যাঁ এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে ইসেরিকিয়া কোলাই স্যাফালোকোস স্যাপ্রোফাইটিক এগুলো সবই হলো তার সঙ্গে অ্যাড হলো নিসেরিয়া গনরি গ্রাম পজিটিভ এবং ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমাটিক এটা হচ্ছে ক্লামাইডিয়া হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজম হ্যাঁ এবার হচ্ছে যে এখানে যেটা লেখা রয়েছে হ্যাঁ এখানে কয়েকটা জিনিস বলা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আনকমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিস বলা রয়েছে কিন্তু এইভাবে বলা উচিত নয় আনকমপ্লিকেটেড বা সিম্পল ইউরেনি ট্যাক্ট ইনফেকশন এবং কমপ্লিকেটেড ইউরেনি ট্যাক্ট ইনফেকশন এখানে মাথায় রাখতে হবে এনি আপার ইউটিআই যে কোনো আপার ইউটিআই মানে যেটা আমি আগে ডেসক্রাইব করেছি সেটা ডিটেলিংয়ে যাবো না এনি আপার ইউটিআই হচ্ছে কমপ্লিকেটেড ইউটিআই তাহলে কমপ্লিকেটেড ইউটিআই যে কোনো আপার ইউটিআই হচ্ছে কমপ্লিকেটেড ইউটিআই তাহলে লোয়ার ইউটিআইয়ের মধ্যে দুটো পার্ট আছে একটা কমপ্লিকেটেড আর একটা আনকমপ্লিকেটেড লোয়ার ইউটিআইয়ের মধ্যে যা পেশেন্ট মোটামুটি রিলেটিভলি হেলদি এবং পেশেন্টের অন্য কোনো কোমারবিডিটি নেই কোনো খুব সিস্টেমিক ডিজিজটা স্প্রেড করে গেছে মানে হার্ট রেট খুব জোরে চলছে বা মানে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি খুব বেশি পেশেন্ট একটা মানে টক্সিক লুক লাগছে পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে যাকে এক কথায় একটা টার্মে বলা যায় সেপসিস এই সেপসিসে পেশেন্টটা ঠিক নেই এই রকম ইউটিআই যেটা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আনকমপ্লিকেটেড ইউটিআই হ্যাঁ সিস্টেমিক ডিজিজের ম্যানিফেস্টেশন কিছু নেই তাহলে সিস্টেমিক ডিজিজের ম্যানিফেস্টেশন কি শুধু জ্বর না জ্বরটা ঠিক নয় জ্বরটা থাকতে পারে জ্বর থাকলেই কমপ্লিকেশন এটা বলা যাবে না সিস্টেমিক ডিজিজের ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে অন্য সিস্টেমকে এফেক্ট করেছে মানে পেশেন্ট খাওয়া দাওয়া হয়তো কমিয়ে দিয়েছে পেশেন্ট ঝিমিয়ে গেছে পেশেন্ট কেমন একটা বা অ্যাবনর্মাল একটা বিহেভিয়ার করছে মানে ব্রেন ব্রেন ইনভলভমেন্ট হয়েছে পেশেন্টের প্রেশার ফল করে যাচ্ছে মানে হার্ট ইনভলভমেন্ট বা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম ইনভলভমেন্ট রয়েছে পেশেন্টের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেশি রেস্পিরেটরি সিস্টেম ইনভলভমেন্ট পেশেন্টের হার্ট রেট বেশি আবার কার্ডিওভাসকুলার ইনভলভমেন্ট এ সমস্তটা মিলে পেশেন্টের ইউরিন হচ্ছে না কিডনি ডাইরেক্ট ইনভলভ মানে ইনডাইরেক্টলি কিডনি ইনভলভ তো এইভাবে আমরা সিস্টেমিক ডিজিজের ম্যানিফেস্টেশন এইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি অথবা পেশেন্টের একাধিক কমারবিডিটি রয়েছে সেক্ষেত্রে ওটা কমপ্লিকেটেড ইউটিআই হিসাবেই ট্রিট করা ভালো মানে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস থাকলেই নয় ডায়াবেটিস কিন্তু কন্ট্রোলে নেই এবং এবং তার সঙ্গে বহু রকম কোমারবিডিটি যদি থাকে হার্ট ডিজিজ কিডনি ডিজিজ ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে কমপ্লিকেটেড তাহলে লিভার ডিজিজ আবার একটা হার্ট ফেলিওর আছে হ্যাঁ একটা স্ট্রোক পেশেন্ট তাহলে তাদের ক্ষেত্রেও এটা কমপ্লিকেটেড ইউটিআই করেই ধরে নিতে হবে যেখানে লেখা আছে কোমারবিড মেডিকেল প্রবলেম অথবা অ্যালং উইথ সিভিয়ার সিস্টেমিক সিমটমস মানে সিভিয়ার সিস্টেমিক সিমটম আছে রিকারেন্ট সিস্টাইটিস হচ্ছে দুবার নয় দুবারেরও বেশি মানে তিনবার যদি ইউটিআই একই পেশেন্টের হয়ে থাকে তাহলে তাকে রিকারেন্ট বলা হয়ে থাকে তাহলে আনকমপ্লিকেটেড সেটা আমরা আলোচনা করলাম হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই প্রেগনেন্সিও থাকবে না মহিলাদের ক্ষেত্রে যদি প্রেগনেন্সি হয়ে যায় প্রেগনেন্সি মানে কিন্তু কমপ্লিকেটেড ইউটিআই তাহলে একদম হেলদি ফিমেল বা মেল যার হচ্ছে আর কোনো সিভিয়ার সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন কিছু নেই এবং কোনো সিগনিফিকেন্ট কোমারবিডিটি নেই তাহলে সেটা হচ্ছে আনকমপ্লিকেটেড ইউটিআই কমপ্লিকেটেড ইউটিআই আমি আগেও বলেছি নো নো ফিভার নশিয়া ফিভারটার ইনভলভমেন্টটা এখানে যেভাবে বলা রয়েছে হালকা অল্প বিস্তর জ্বর কিন্তু থাকতে পারে কিন্তু টক্সিক লুক আছে কিনা এইটা খুব ইম্পর্
তো ফিভার অল্প বিস্তর নাইনটি জ্বর থাকলে কিন্তু কমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিসে ফেলে দেওয়া উচিত নয় আচ্ছা ডিস্ট্রিক্ট ইউরিনালাইসিস এবং ডিস্ট্রিক্ট স্টেজ এটা আমাদের দেশে খুব একটা অ্যাভেলেবেল নেই ইউরিনে আমাদের কালচার বা ল্যাবেই পাঠাতে হয় আচ্ছা ট্রিটমেন্টটা এবার চলে আসি আনকমপ্লিকেটেড ইউটিআই এর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কমনলি যে ড্রাগটা ইউজ করা হয়ে থাকে সেটা কিন্তু ইউজ করা উচিত নয় সেটা হচ্ছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন লিওফ্লক্সাসিন ওফ্লক্সাসিন হ্যাঁ মক্সিফ্লক্সাসিন মক্সিফ্লক্সাসিন তো ইউজ করাই উচিত নয় কেন ইউরিনিটাক ইনফেকশানে এর কোনো রোলই নেই ভূমিকাই নেই তাহলে বাকি যে ফ্লক্সাসিনগুলো সিপ্রোফ্লক্সাসিন ওফ্লক্সাসিন লিওফ্লক্সাসিন এটা সাধারণভাবে কিন্তু ইউজ করা উচিত নয় একমাত্র ইউজ করা উচিত এটা কালচার সেন্সিটিভিটি দেখে তাহলে কালচার সেন্সিটিভিটি রিপোর্ট আপনার কাছে নেই আপনি করতে দিয়েছেন এই অবস্থায় এখানে যেটা লেখা আছে সেটাই কিন্তু ড্রাগ অফ চয়েস ট্রাইমেথোপ্রিম এবং সালফামেথাক্সাজোল আনকমপ্লিকেটেড ইউটিআইতে এটা তিন দিন দিলেই হয় তাহলে মে ইউজ ফ্রোকুইনল মানে সিপ্রো এবং লিভো বা ওফ্লক্সাসিন এগুলো বা নরফ্লক্সাসিন এগুলো তাহলে কখন দেওয়া যেতে পারে যদি তার সালফার ড্রাগে অ্যালার্জি থাকে মানে ট্রাইমেথোপ্রিম সালফামেথোক্সাজোল যদি অ্যালার্জি থাকে তখন এটা ইউজ করা যেতে পারে কিন্তু এটাই কখনো ফার্স্ট চয়েস অফ ড্রাগ নয় এর কারণ হচ্ছে এটা পরে আমরা কোনোদিন আলোচনা করলে পরে আমরা বলতে পারি আজকে এটা ডিটেল আলোচনা করার সুযোগ নেই আচ্ছা আরও একটা ড্রাগ সেটা আমরা এখানে লেখে নিই নাইট্রোফিউরান্টাইন নাইট্রোফিউরান্টাইনও কিন্তু হান্ড্রেড বিডি করে মানে হান্ড্রেড এমজি দিনে দুবার করে যদি কিডনি ডিজিজ না থাকে ক্রিয়েটিনিন যদি নর্মাল থাকে তাহলে কিন্তু এটা পাঁচ থেকে সাত দিন আনকমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিসে দেওয়াই যায় মানে প্রথম চয়েস হচ্ছে ট্রাইমেথোপ্রিম সালফোমেথোক্সাজল সেকেন্ড চয়েস নাইট্রোফিউরান্টাইন থার্ড চয়েসের মধ্যে আপনার এই ফ্লোকিনোলন মানে সিপ্রোমাক্সাসিন ইউফোক্সাসিনগুলো আসবে রিস্ক ফ্যাক্টর যদি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স থাকে এখন মানে যদি মনে হয় যে তার একটা ডিজিজ রয়েছে সেই অবস্থাতেও আমরা আমি তার ডিজিজ স্ট্যাটাস জানি না সেই অবস্থাতে যদি সেক্সুয়ালি ইন্টারকোর্স মানে হবে তাহলে প্রোফাইল একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা যেতে পারে এটা শুরু করতে হয় ইন্টারকোর্সের আগে এবং কন্টিনিউ করতে হয় আরও দুদিন কমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিস আমরা আগেও বলেছি কোমরবিড মেডিকেল কন্ডিশন অল অল মেল পেশেন্ট যেখানে কমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিস বিষয়টা বলা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা এটা দাঁড়ায় যে মেল পেশেন্টের ইউটিআইটা খুব আনকমন হ্যাঁ মেল পেশেন্টের ইউটিআই সবসময়ই ওই জন্য যেটা আমি তখন আলোচনায় মিস করে গিয়েছি হয়তো যে কোনো মেল পেশেন্ট যদি আপনার কাছে ইউটিআই নিয়ে আসে ফিমেল পেশেন্ট যেমন বললাম শুরুতেই ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেবেন যদি কমপ্লিকেটেড না থাকে মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথমে কালচার পাঠিয়ে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে এবং অবশ্যই মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে আরও একটা ইনভেস্টিগেশন এর সাথে করা উচিত সেটা হচ্ছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি অফ দ্য কেউবি ইউএসজি কেউবি ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজুয়ালি করা হয় না ফিমেল পেশেন্ট যদি বারবার ইউটিআই হতে থাকে অথবা যদি কমপ্লিকেটেড হয় তাহলে একটা ইউএসজি কেউবি করা উচিত আচ্ছা তাহলে মেল পেশেন্টের বেশিরভাগ পেশেন্টই মেল কমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে তার ধরে নেওয়া উচিত এক্ষেত্রে তর্কের খাতিরে খুব জটিলতায় না গিয়ে যে যে কোনো মেল ইউটিআই কমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিস যদিও বাস্তবে যে কোনো মেল ইউটিআই কিন্তু কমপ্লিকেটেড নয় হ্যাঁ সেটা খুব জটিল আলোচনা অত জানি আপাতত আপনাদের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া উচিত যে কোনো মেল ইউটিআই কমপ্লিকেটেড ইউটিআই কেননা মেলের কিছু না কিছু প্রবলেম সাধারণভাবে থাকে আচ্ছা এছাড়া যদি পুলিস ক্যাথেটার যদি কোনো পেশেন্টে থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই কমপ্লিকেটেড ইউটিআই এছাড়া সেপসিসে যদি কোনো ফিচার থাকে বা খুব কোমরবিড কন্ডিশন যদি থাকে সেটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড ইউটিআই হিসাবে ধরতে হবে এক্ষেত্রে ইউরিন অ্যানালাইসিস ইউরিন কালচার তো করতেই হবে এছাড়া আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ কিডনি ইউরেটার ব্লাডার এটা কিন্তু এবং মানে মেলের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রস্টেট সেটা কিন্তু অ্যাডিশনাল একটা করে নেওয়া উচিত কমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিসে হ্যাঁ কারণ অন্য কি সমস্যা আছে সেটা কিন্তু সেখান থেকে বোঝা যাবে ফ্লোকুইনলন এখানে যে ফার্স্ট চয়েস দেওয়া রয়েছে এটাও অ্যাকচুয়ালি নয় ফ্লোকুইনলন তার থার্ড চয়েসেই আসা উচিত ফার্স্ট চয়েস কিন্তু কমপ্লিকেটেড সিস্টাইটিসে ট্রাইমেথোপ্রিম সালভামেথাক্সাজোলটা নয় ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে পেনিসিলিন গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন বা সেফালোস্পোরিন গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক কমনলি যেটা ইউজ করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে সেফালোস্পোরিন এবং কোন জেনারেশন না কমনলি থার্ড জেনারেশন বা ফোর্থ জেনারেশন সেফালোস্পোরিন এক্ষেত্রে ইউজ করা উচিত মানে থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন তো ইনজেকটেবল ফর্ম হয় থার্ড জেনারেশন মানে সেফোডক্সিম সেফিক্সিম এগুলো বা সিফ্যাকলর এগুলো 
কমনলি কমপ্লিকেটেড সিস্টেমে যদি ট্যাবলেট ইউজ করতে চান তাহলে এটা ইউজ করা উচিত আচ্ছা সেকেন্ড চয়েস নাইট্রোফিউরানটামিন এই ক্ষেত্রেও দেওয়া যেতে পারে অসুবিধা কিছু নেই যদি মনে হয় پیشنট সেপসিসে আছে তাহলে অবশ্যই ইন্ট্রাভেন ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে সেফট্রাক্সোন খুবই ভালো অ্যান্টিবায়োটিক সেটা দিয়ে স্টার্ট করা যেতে পারে কমপ্লিকেটেড ইউটিআই এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ বাকিটা কালচার এবং সেনসিটিভিটি রিপোর্ট অনুযায়ী মডিফাই করা যেতে পারে কতদিন কমপ্লিকেটেড ইউটিআই মানে কিন্তু অ্যাট লিস্ট 7 দিন ট্রিটমেন্ট ফিমেল ইউটিআই হলে মেল ইউটিআই হলে অ্যাট লিস্ট 14 ডেজ 14 দিন মানে 14 ডেজ ট্রিটমেন্ট দিতেই হবে মেল ইউটিআই এর ক্ষেত্রে ফিমেল ইউটিআই হলে 7 থেকে 10 দিন মেল ইউটিআই এর ক্ষেত্রে কিন্তু 14 ডেজ অ্যাট লিস্ট তার বেশিও হতে পারে মে ট্রিট ইভেন লংগার এই কথাটা যেমন লেখা আছে ইন মেলস উইথ ইউটিআই তাহলে আমি 14 দিন বলেছিলাম মানে দু সপ্তাহ ট্রিটমেন্ট দিতেই হবে তারপরে ইউরিন আবার রুটিন পাঠানো হয় 7 দিন বা 14 দিন ট্রিটমেন্টের পরে তাতে ইউরিন রুটিন কালচারাল লাগবে না তাতে রুটিনে পাস সেল কতটা কমে গেছে এবং তার ক্লিনিক্যাল রিকভারি সবটা মিলে তাকে আরো কন্টিনিউ করা হবে কিনা এবং তার সঙ্গে ইউএসজি ফাইন্ডিং ইউএসজি ফাইন্ডিং এ যদি প্রোস্টাটাইটিস বলে থাকে তাহলে কিন্তু আরো মানে এক মাস অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় হ্যাঁ অ্যাকিউট প্রোস্টাটাইটিস এর ক্ষেত্রে এক মাস অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় আরেকটা প্যাথোলজি আছে ক্রনিক প্রোস্টাটাইটিস সে ক্ষেত্রে সেটা আরো একটা জটিল ইস্যু সে ক্ষেত্রে 3 মাস অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হতে পারে মেলের ক্ষেত্রে যাই হোক সেটা আমরা আলোচনা খুব যাচ্ছি না স্পেশাল কেস অফ কমপ্লিকেটেড সিস্টেমে যেমন ফলিস ক্যাথেটার ফলিস ক্যাথেটার থাকার পরে যদি ফলিস ক্যাথেটার থাকার পরে যদি ইউটিআই হয় তাহলে অবশ্য অবশ্যই সেই ক্যাথেটারটাকে চেঞ্জ করতে হবে চেষ্টা করবেন ক্যাথেটার খুলে দেওয়ার যদি پیشنট নিজে ইউরিন করতে পারে যদি সেটা না করতে পারে তাহলে অবশ্যই ক্যাথেটারটা পাল্টে দিতে হবে তারপরে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে ওই পুরনো ক্যাথেটার থাকলে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করতে পারবে না আচ্ছা এবার হচ্ছে যে সিস্টাইটিস মানে আমরা বা ইউটিআই মানে আমরা ধরে নিয়েছি ক্যাথেটারে যদি ইউটিআই হয়েছে এবার ক্যাথেটার پیشنট তার কোনো ইউরিনের সিমটম নেই মানে পেন অ্যাবডোমেন বা জ্বর বা ডিসইউরিয়া বা মানে বারবার ইউরিন হওয়ার তো ব্যাপার নেই ডিসইউরিয়া বা পেটে ব্যথা বা এই রকম কোনো সিমটম নেই তাদের ক্ষেত্রে এমনি আপনি রুটিন একটা ইউরিন করতে দিয়েছিলেন তাদের ক্ষেত্রে একটা পাস্তেল পাওয়া গেছে তাহলে কি ট্রিট করতে হবে না এই ক্ষেত্রে ট্রিট করতে হবে না যদি কলোনাইজেশন পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্যাথেটারটা চেঞ্জ করে দিলেই শুরু হয়ে যাবে কিন্তু যদি সিমটম থাকে জ্বর থাকে পেটে ব্যথা থাকে লোয়ার অ্যাবডোমিনাল কোন ডিসকমফোর্ট থাকে হেমাচুরিয়া থাকে তাহলে সেটা ট্রিটমেন্ট করা দরকার রয়েছে কিন্তু তার আগে ক্যাথেটারটা চেঞ্জ করতে হবে এবং ট্রিটমেন্ট ইনভেস্টিগেশনগুলো ওটাই যে ইউরিনের রুটিন এবং মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন এবং কালচার ক্যাথেটার চেঞ্জ করে নতুন ক্যাথেটার থেকে কালচার কি করে পাঠাতে হবে সেটা নেওয়ার একটা মেথড আছে সেটা হচ্ছে যে ক্যাথেটারের ঠিক মিড পয়েন্টে ওই আমাদের মাইক স্পিরিট দিয়ে ভালো করে মুছে তারপরে সেখানে একটা স্টেরাইল সিরিঞ্জ দিয়ে মোটামুটি দশ এম এল মতো ইউরিন টেনে সেইটা তখন কালচার পটে দিতে হয় আর কি এর একটা প্রসেস আছে সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব মানে ক্যাথেটারটা খুলে সেখান থেকে ঢেলে নেওয়া নয় কিন্তু ক্যাথেটারটাকে মুছে ভালো করে মাঝের একটা অংশ সেইখানে প্রিক করে সেইখান থেকে ইউরিনটা কালেক্ট করতে হয় এইভাবেই করা হয় ক্যান্ডিডা অনেকে পাবেন ইউরিনে সেই ক্যান্ডিডা হচ্ছে যে যদি পাওয়া যায় ইউরিনে তাহলে এটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট করতে লাগে না সাধারণভাবে কিন্তু যদিও কোনো ক্যাথেটার থাকে সেই ক্যাথেটারটা অবশ্যই চেঞ্জ করে নতুন ক্যাথেটার দিতে হবে বা ক্যাথেটারের না যদি না দেওয়া যায় সেটা সবচেয়ে ভালো হয় তাহলে এটা একটা ফাঙ্গাস ক্যান্ডিডা হচ্ছে একটা ফাঙ্গাস যেটা কিন্তু ওই ক্যাথেটার থাকলে বা খুব ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট যাদের কোনো ইমিউন পাওয়ার সেই অর্থে নেই আনকমপ্লিকেটেড মানে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস তার সঙ্গে এইচআইভি বা হচ্ছে স্টেরয়েড খায় দীর্ঘদিন ধরে কোনো ক্যান্সার আছে কোনো ওষুধ তাদের ক্ষেত্রে এইগুলো ক্যান্ডিডা আরও বেশি করে পাওয়া যায় বা ক্যাথেটার করা আছে ক্যাথেটারের জন্য সেই ক্যাথেটারের গায়ে এই ফাঙ্গাসগুলো জমা হয় ক্যাথেটার চেঞ্জ করে দিলেই হয় কিন্তু যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ যার ইমিউন পাওয়ার কম থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রিটমেন্ট দিতে হয়ই এবং সেটা হচ্ছে ফ্লুকোনাজ হল হ্যাঁ কিন্তু যে কোনো রক্তি যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো এই ক্যান্ডিডা পেলেই কিন্তু ফ্লুকোনাজল দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না ফ্লুকোনাজলের ডোজ হচ্ছে টুয়েলভ এমজি পার কেজি মানে আটশো এমজি প্রথম দিন তারপরে দুশো এমজি দিনে দুবার করে অন্তত চোদ্দ দিন সাঙ্গাল ইনফেকশন অনেক বেশি দিন ট্রিট করতে হয় অন্তত চোদ্দ দিন দিতেই হয় যে ডোজে ফ্লুকোনাজল দেওয়া হয় একশো দিনে একবার ওডি এগুলো হচ্ছে সাব অপটিমাল ডোজ যদি মনে
হ্যাঁ টুয়েলভ এমজি পার কেজি তারপরে সিক্স এমজি পার কে এমজি পার কেজি করে কন্টিনিউ করতে হয় অন্তত চোদ্দ দিন হ্যাঁ ট্রিট অনলি হিপ সিমটোম্যাটিক এটাও এখানে আমার রেকমেন্ডেশন ক্যাথেটারটা চেঞ্জ করে এক দু দিন ওয়েট করা ক্যাথেটার চেঞ্জ করার পরে এক দু দিনের মধ্যেই জ্বর সাবসাইড করে যায় তো যদি সেটা সাবসাইড না করে তখন ট্রিটমেন্ট করা যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হয় তাহলে ট্রিটমেন্ট করতেই হয় হ্যাঁ ফ্লুকানাজল ফার্স্ট চয়েস ফ্লুকানাজল যদি রেজিস্ট্যান্ট থাকে অন্য কোনো অ্যান্টিফাঙ্গাল দিয়ে কিন্তু কাজ হবে না অ্যাম্ফোটেরিসিন বি বলে যে অ্যান্টিবায়োটিক অত্যন্ত দামি এটা হসপিটাল ছাড়া ইউজ করা যায় না সুতরাং এটা জেনে রাখুন শুধু জানার জন্য আর রিকারেন্ট সিস্টাইটিস যদি ওই বললাম যদি দুইবারের বেশি মানে তিনবার যদি কোনো কারণে ইউরিনে ইনফেকশন হয় তাহলে এই কারেন্ট ইউটিআই বলা হয় হ্যাঁ এক্ষেত্রে ইউরিন কালচার এবং রুটিন ছাড়া আপনাকে আরও কিছু টেস্টিং করতে প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে ইউএসজি কিডনি ইউরেটার ব্লাডার পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট বড় থাকাটা একটা কারণ স্টোন থাকাটা একটা কারণ মানে যে কারণে রিকারেন্ট হয় মানে স্টোন থাকাটা একটা কারণ কোথাও একটা ইউরেটারে অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি বা ইউরেটারে অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি আছে সেটা একটা কারণ হ্যাঁ স্টোন তো আমরা আগেও বলেছি বা ব্লাডারে কোনো একটা গ্রোথ কোনো একটা ক্যান্সার ডেভেলপ করছে সেটা একটা কারণ বা ভেসিকো ইউরেটারিক রিফ্লাক্স হ্যাঁ একটা রোগ আছে সেটা কম বয়সে বেশি হয় সেটাও একটা কারণ অথবা কিডনি ডিজিজ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ সেক্ষেত্রেও একটা কারণ অথবা অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি যেটা প্রস্টেট বড় হয়ে গিয়ে হয়েছে বা ইউরোথ্রাল স্ট্রিকচারের জন্য হয়েছে এগুলো হচ্ছে কিন্তু রিকারেন্ট ইউটিআইয়ের কারণ এক্ষেত্রে ইউরোলজিক্যাল ওয়ার্কআপ তো বলাই হয়েছে এখানে যে ইউএসডি কেউ বি করতে হবে এবং আলটিমেটলি ইউরিনের এটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ট্রিট করতে হয় এক্ষেত্রে ফর্টিন ডেজ অ্যাটলিস্ট বা এক মাসও দিতে হতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক এবং তারপরে কিন্তু একটা ইউরোফ্লোমেট্রিও টেস্টিং করা প্রয়োজন হয় বিশেষ করে বয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে যাদের প্রস্টেট বড় থাকে পাইলোনেফ্রাইটিস হচ্ছে কিডনি বেডে ইনফেকশান এই কিডনি বেডে ইনফেকশান আমরা আগেও বলেছি যে কোনো আপার ইউটিআই হচ্ছে কম্পিকেটেড ইউটিআই এক্ষেত্রে অবশ্যই আইভি অ্যান্টিবায়োটিকই দেওয়া উচিত বা মানে অন্তত ইন্ট্রা মাস্কুলার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত এবং এক্ষেত্রে ইউরিনারি ট্যাট ইনফেকশানের সিমটম বলতে যেহেতু যেহেতু আপার ইউটিআই সেহেতু এক্ষেত্রে ডিসিউরিয়া বা ইনক্রিজ ফ্রিকুয়েন্সি অফ মেক্সুরেশন ঘন ঘন ইউরিন হওয়া কিন্তু পাওয়া যায় না পাওয়া যায় ফিভার তারপরে হচ্ছে তার সঙ্গে নসিয়া বা ভমিটিং থাকতে পারে এবং হচ্ছে লয়েন পেন বা ফ্র্যাঙ্ক পেন যেটা আমরা আগেও বলেছি লয়েন পেন বা ফ্র্যাঙ্ক পেন থাকতে পারে এবং যেহেতু যে কোনো আপার ইউটিআই কমপ্লিকেটেড ইউটিআই এক্ষেত্রে সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন খুব কমনলি থাকে হ্যাঁ পেশেন্টের বহু রকম জ্বরের সাথে আরও বহু রকম সমস্যা থাকে আর কি হ্যাঁ এক্ষেত্রে অন্তত দু সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত সেপ্টোরাইজন খুবই ভালো অ্যান্টিবায়োটিক এক্ষেত্রে ইন্টারভেনা সেপ্টোরাইজন দিলেই কিন্তু কাজ হয়ে যাওয়ার কথা আচ্ছা এবার হচ্ছে যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় তাহলে এই আমরা বলেছিলাম লোবার নেফ্রোনিয়া হতে পারে হ্যাঁ রেনাল অ্যাপসেস হতে পারে হ্যাঁ তো এগুলো জিনিসগুলো হতে পারে তাহলে কখন রেনাল অ্যাপসেস ভাবা হবে যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তারপরেও পেশেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে না তাহলে এটা ইউএসজি অথবা সিটি স্ক্যান কে মানে কিডনির সিটি স্ক্যান করলে কিন্তু এটা বোঝা যাবে হ্যাঁ এবং যদি পাস ফরমেশন হয় রেনাল অ্যাপসেস হয় তাহলে অবশ্যই অপারেশন করে পুঁজ স্বাভাবিক নিয়ম বডির যে কোনো জায়গায় যদি পুঁজ জমে তাহলে সেটা বার করতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কিন্তু কাজ হওয়ার কথা নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এছাড়া যদি স্টোন থাকে স্টোনটাকে বার করতে হবে স্টোন থেকে বারবার ইউরিনে ইনফেকশান বা কিডনি ইনফেকশান হতে পারে স্টোনটাকে রিমুভ না করলে কিন্তু এটা ক্লিয়ার হবে না হ্যাঁ তাহলে এটাও মাথায় রাখতে হবে সেক্ষেত্রে ইউরোলজি কনসালটেশন লাগবে প্রস্টাটাইটিস এটা পুরুষদের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা এই পেরিনিয়াল পেন মানে যেগুলো ইউরিনারি সিমটম তার সাথে যেটা পাওয়া যায় পেরিনিয়াম মানে এই নিচের অংশে একদম বডির নিচের অংশে দুটো ফাঁকের মাঝখানের অঞ্চলটাতে ব্যথা দুটো পায়ের ফাঁকের মাঝের অঞ্চলে ব্যথা এছাড়া পুরুষদের ক্ষেত্রেই যেহেতু এটা হয় সেটা হচ্ছে টেস্টিক্যালে ব্যথা পেনিসে ব্যথা হ্যাঁ এবং তার যৌন সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে সমস্যা বীর্য যখন বেরোয় সেই সময় তার ব্যথা হয় এরকম বহু রকম সমস্যা হয় আর কি প্রস্টাটাইটিসের ক্ষেত্রে এটার আবার দুভাগে ভাগ করা যায় এটা আবার অ্যাকিউটও হতে পারে ক্রনিক হতে পারে এটা ইউএসজি করে এই ডায়াগনোসিসটা কিছুটা হলেও করা যায় এবং বাকিটা হচ্ছে যে ওই রেকটাম এক্সামিনেশন করে প্রস্টাটিক ম্যাসাজ করে তারপরে ইউরিনের কালচার পাঠালে প্রস্টাটিক ম্যাসাজ করে কালচার পাঠালে এই এই অর্গানিজমটা পাওয়া যায় আর ওই ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করার সময় হ্যাঁ পারেকটাল এক্সামিনেশন করার সময় প্রস
এই সময় এটা বেড়ে যাবে এমনকি ক্যাসেটার ফেসলি করা থাকে সেটাও সেরাম পিএস এ বাড়িয়ে দেয় তো সেরাম পিএস এ খুব বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই এবং এই ক্ষেত্রে যদি অ্যাকিউট প্রোস্টাটাইটিস হয় তাহলে এক মাস থেকে দেড় মাস অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় যদি ক্রনিক প্রোস্টাটাইটিস হয় তাহলে বারো মাস অ্যান্টিবায়োটিক অবশ্যই যেটা সেন্সিটিভ সেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত এক্ষেত্রে আমরা আগেও বলেছি মেল ইউটিআই অতএব আগে কালচার পাঠিয়ে তবে অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করা উচিত ক্লামাইডিয়া বা নিসিরিয়া ক্লামাইডিয়া পেলে আমরা যেটা পাই যে যে ট্রিটমেন্টটায় আমরা চলে আসি এটা তো আমাদের কালচারেই বলে দেবে তো অ্যাজিথ্রোমাইসিন ওয়ান গ্রাম পাঁচশো এমজি দুটো ট্যাবলেট একবার একটা সিঙ্গেল ডোজ একটা খেলেই এটা ঠিক হয়ে যাবে অথবা যদি মনে হয় ডক্সিসাইক্লিন দেবেন তাহলে ডক্সিসাইক্লিন হান্ড্রেড এমজি দিনে দুবার করে সাত দিন কিন্তু বেটার টু গিভ অ্যাজিথ্রোমাইসিন ডক্সিসাইক্লিন ইউরিনে পেনিটেশন তুলনামূলক কম সেই জন্যই বলা হচ্ছে কিন্তু ডক্সিসাইক্লিনও কাজ করবে ওই জন্য বেশি দিন দিতে হয় সাত দিন দিতে হয় অ্যাজিথ্রোমাইসিন সিঙ্গেল ডোজ দিলেই হবে কিন্তু ওয়ান গ্রাম পাঁচশো এমজি নয় কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন নিসেরিয়া গনরি এর ক্ষেত্রে আমাদের বহু রকম ওষুধ আছে সেপ্ট্রাইকজোন দি ড্রাগ মানে গণককাল যদি ইউরেসাইটিস হয় সেপ্ট্রাইকজোন হচ্ছে এখানে লেখে যেটা লেখা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এমজি হ্যাঁ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এমজি দিলেই হবে একটা ইন্টারমাসকুলার সিঙ্গেল ডোজ সেপ্ট্রাইকজোন দেওয়ার দুদিনের মধ্যে সব কিছু সিমটম রিজলভ হয়ে যাবে সেপ্ট্রাইকজোন দিয়ে যদি এটা না হয় তাহলে এটা নিসেরিয়া গনরি নয় এইভাবে বলা হয় আর কি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে নিসেরিয়া গনরি প্রুভ হলে আপনি সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইউফ্লক্সাসিন ওফ্লক্সাসিন এগুলো দিতে পারেন নিসেরিয়া গনরির ক্ষেত্রে যদি সেপ্ট্রাইকজোন দিতে না চান কিন্তু সেপ্ট্রাইকজোন একটা ইন্টারমাসকুলার ডোজ দিলে যথেষ্ট এখানে কতগুলো কোশ্চেন অ্যান্সার আছে আমি এগুলোর মধ্যে আর খুব ঢুকছি না কারণ পরের টপিকটায় আমি চলে আসছি হ্যাঁ তাহলে টেক হোম ম্যাসেজ ইউটিআই থেকে যেটা অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস এবং ডিউরেশন ডেটারমাইন বাই ক্লাসিফিকেশন অফ ইউটিআই মানে আপার ইউটিআই না লোয়ার ইউটিআই কমপ্লিকেটেড ইউটিআই না আনকমপ্লিকেটেড ইউটিআই আনকমপ্লিকেটেড ইউটিআইতে ফিমেল পেশেন্ট হলে তিন দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েও হয়ে যাচ্ছে কমপ্লিকেটেড ইউটিআই ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে সাত থেকে দশ দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে কমপ্লিকেটেড মেলের ক্ষেত্রে অন্তত চোদ্দ দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে প্রয়োজনে বেশি দিতে হতে পারে প্রস্টাটাইটিস যদি পাওয়া যায় আরও বেশি দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হতে পারে তো সুতরাং সমস্ত কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আর কি মোস্ট কমনলি পাওয়া যায় এসেরিকিয়া কোলাই এবং বর্তমান যুগে এটা এটা যখন হয়েছিল বর্তমান যুগে ক্লেপসিয়াল্লা নিউমনি এছাড়া স্ট্যাপারাকক্কা স্যাপ্রোফাইটিকাস প্রোটিয়াস মিরাবিলিস প্রোটিয়াস ভালগারিস এন্ট্রোকক্কাই এগুলো সবই পাওয়া যায় মক্সি ফ্লক্সাসিন ইউটিআই তো দেবেন না আমি আগেও বলেছিলাম মক্সি ফ্লক্সাসিনের কিন্তু কিডনি পেনিট্রেশন নেই এটা লিভার দিয়ে বেরিয়ে যায় শরীর থেকে সুতরাং ইউরিয়ানি ট্র্যাক্ট ইনফেকশানে এটা দেওয়ার কোনো মানে হয় না ঠিক আছে আর ক্লামাইডিয়া স্ক্রিনিং ইজ রেকমেন্ডেড ফর অল উমেন ক্লামাইডিয়া স্ক্রিনিং এটা একটা করা হয়েছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের একটা প্রোগ্রাম মাঝখানে নেওয়া হয়েছিল যে যাদের ক্ষেত্রে এইটা স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটা এখন তো করা মুশকিল আপনাদের পক্ষ থেকে কিন্তু এটা গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে এটা ইনিশিয়েট করলে হয় কারণ এর সঙ্গেই একটা পরবর্তীকালে বাচ্চা না হওয়ার প্রবণতা যুক্ত হয়ে আছে ইনফার্টিলিটি ইজ হাই ক্যামাডিয়া ইনফেকশান হতে থাকলে ক্যামাডিয়ার ট্রিটমেন্টে আমরা আগেও বলেছি অ্যাজিস্টোমাইসিন ওয়ান গ্রাম সিঙ্গেল ডোজ এটাই যথেষ্ট এরপরে আমরা চলে আসছি যে আমাদের পরবর্তী যে টপিকটা সেটা হচ্ছে নেফ্রোটিক এবং নেফ্রাইটিক সিনড্রোম একটু আপলোড করতে টাইম লাগবে আপলোডিং হচ্ছে নেফ্রোটিক এবং নেফ্রাইটিক সিনড্রোম এটা আপনারা অনেকেই দেখেছেন এটাতে যেটা হয় দুটো দুরকমই দুটোই কিডনির রোগ একদম কিডনির যে প্যারেনকাইমা সেই প্যারেনকাইমার রোগ হ্যাঁ এখন এই নেফ্রোটিক বা নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে কি হয় সেটা আমরা পরে আসছি নেফ্রাইটিক সিনড্রোম নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি এইটা নিয়ে যেটা নিয়ে রোগী প্রেজেন্ট করে আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে যে ইউরিন কম হচ্ছে তার সঙ্গে মুখটা যেন একটু ফুলে গেছে বা চোখের পাতাগুলো ফুলে গেছে এবং ইউরিনটা হচ্ছে কোলা কালার্ড হচ্ছে কোলা কালার্ড হচ্ছে মানে পেপসি বা কোকা কোলার যে রংটা সেই কালারের এটা হচ্ছে আর কি হ্যাঁ 
পেপসি বা কোকা কলার মতো ইউরিন হচ্ছে এবং ইউরিনটা কম হচ্ছে এবং তার সঙ্গে হচ্ছে যে মুখটা যেন ফুলে গেছে চোখের পাতাগুলো ফুলে গেছে এর সঙ্গে যদি তার সেই অবস্থায় যদি প্রেশার মাপা যায় তাহলে প্রেশার কিন্তু অনেকটা বেশি পাওয়া যাবে তাহলে এটাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল ট্রায়াড অলিগিউরিয়া হেমাচুরিয়া হাইপার টেনশন অলিগিউরিয়া মানে ইউরিন কম হওয়া হেমাচুরিয়া মানে ওই যেটা কোলা কালার ইউরিন পেপসি কোকা কলার মতো সেটাকে অ্যাকচুয়ালি হেমাচুরিয়া মানে ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্লাড একটু অল্টার্ড ব্লাড সেই জন্য ওটা ওই রকম কোলার মতো দেখতে লাগে এবং তার সঙ্গে হচ্ছে হাইপার টেনশন মানে প্রেশার বেড়ে যাওয়া এবং অবশ্যই তার সঙ্গে একটা শরীরে মানে ফেসিয়াল পাফিনেস থাকবে যেহেতু কিডনি রোগ হুম তাহলে আজকে আমরা নেফ্রোটিক এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম পড়ব নেফ্রাইটিক সিনড্রোম আমি আগেও বললাম এবং তার কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা লাগে এবং ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটা কি সেইটা আমরা আমরা আজকে পড়বো আর কি হ্যাঁ এটা আমরা আগের দিন আলোচনা করেছি তো নেফ্রনের স্ট্রাকচারটা যদিও আমি আগেও আসি যে এখানে আমরা আগেও বলেছিলাম যে ম্যালপিজিয়ান কর্পাসেল এবং গ্লোমেরিউলাস হ্যাঁ তো ম্যালপিজিয়ান কর্পাসেলের ভিতরে গ্লোমেরিউলাস মানে যেটা রক্ত জালক এটা ঢুকে রয়েছে হ্যাঁ এখন এই যে গ্লোমেরিউলাসের মধ্যে যদি ইনফ্লামেশন হয় তবে তাকে বলা হয় গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস গ্লোমেরুলাস মানে ওই রক্ত জালিকার মধ্যে যদি হয় সেটা তাকে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বলে এই গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসটাই বাস্তবে বিভিন্ন রকম হয় নেফ্রাইটিক সিনড্রোম অথবা নেফ্রোটিক সিনড্রোম বিভিন্ন রকম রয়েছে তার মধ্যে তৈরি করে থাকে যদি অ্যাকিউট গ্লোমেরোনেফ্রাইটিস হয় তাহলে সেটা নেফ্রাইটিক সিনড্রোম করে যদি ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরোস্ক্লোরোসিস হয় বা যদি তাহলে সেটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম তৈরি করে যদি মেম্ব্রেনাস গোমেলো নেফ্রাইটিস হয় তাহলে সেটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম তৈরি করে এই রকম মেম্ব্রেনো প্রলিফারেটিভ হলে সেটা নেফ্রাইটিক সিনড্রোম লুপাস নেফ্রাইটিস নেফ্রাইটিক নেফ্রোটিক দুটোই করতে পারে এই রকম বহু রকম তার কারণ রয়েছে সেগুলো আমরা ডিটেলে যাচ্ছি না গ্লোমেরোনেফ্রাইটিস ইনফ্লামেশন অথবা ইনফ্লামেশনই ধরে রাখুন অব দ্য গ্লোমেরুলাস বা আরও ডিটেলে বললে গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেম্ব্রেন তার সঙ্গে অল্টার্ড কিডনি ফাংশন হ্যাঁ এবার এই বেসমেন্ট মেম্ব্রেন আবার তিনটে লেয়ার আছে এপিকার্ডিয়াল এন্ডোকার্ডিয়াম এবং মাছের যে মেম্ব্রেনাস লেয়ার তো তিনটে লেয়ারেই ইনফ্লামেশন কোনো একটা লেয়ারে হতে পারে দুটো লেয়ারে হতে পারে তিনটে লেয়ারেই হতে পারে যাই হোক না কেন সেটা গ্লোমেরোনেফ্রাইটিসের মধ্যেই পড়ে বা একাই নেফ্রাটিক সিনড্রোম তৈরি করে নেফ্রাটিক সিনড্রোম কাকে বলে অলিগিউরিয়া হেমাচুরিয়া হাইপার টেনশন এটা আমরা আগে বললাম হ্যাঁ নেফ্রোটিক সিনড্রোম তাহলে কি নেফ্রাইটিকে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম নেফ্রোটিক সিনড্রোম হচ্ছে দুটোতেই মানে নেফ্রাইটিক এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম দুটোতেই কিডনি দিয়ে প্রোটিন বেরিয়ে যায় এই গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিসের জন্যই গ্লোমেরুলাস ঠিকঠাকভাবে কাজ করতে পারে না ঠিকঠাকভাবে ইউরিনকে ফিল্টার করতে পারে না সাধারণভাবে ইউরিনের সঙ্গে কোনো প্রোটিন সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্টে বেরোয় না আমাদের ২৪ ঘন্টায় টোটাল প্রোটিন বেরোয় হচ্ছে দেড়শো এমজি এর বেশি কোনো প্রোটিন আমাদের শরীর থেকে বেরোয় না ইউরিনের সাথে কিন্তু এই গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিসের ক্ষেত্রে নেফ্রোটিক বা নেফ্রাইটিক সিনড্রোম উভয় ক্ষেত্রেই হচ্ছে প্রোটিন কিডনি দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে যেহেতু গ্লোমেরুলাসে গন্ডগোল হয়েছে কিডনি দিয়ে যখন প্রোটিন বেরিয়ে যায় তখনই এই সমস্যাগুলো হয় তাহলে নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে প্রোটিন বেরোয় নেফ্রোটিক সিনড্রোমেও প্রোটিন বেরোয় নেফ্রোটিক সিনড্রোমে অনেক বেশি পরিমাণে প্রোটিন বেরিয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলি নেফ্রোটিক রেঞ্জ অফ প্রোটিন ইউরিয়া বা ম্যাসিভ প্রোটিন ইউরিয়া এখানে যেটা লেখা আছে আমি এটাকে একটু চেঞ্জ করবো মোর দ্যান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার মানে চব্বিশ ঘন্টায় নর্মালি যেখানে মাত্র দেড়শো মিলিগ্রাম ইউরিন ওয়ান ফিফটি এমজি দেড়শো মিলিগ্রাম প্রোটিন ইউরিনে বেরোনোর কথা সেক্ষেত্রে বেরোচ্ছে হচ্ছে থ্রি গ্রাম সাড়ে তিন গ্রাম মানে তিন হাজার পাঁচশো মিলিগ্রাম এইটা সারা সারা দিনে যদি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম বেরোয় তাহলে সেটা নেফ্রোটিক রেঞ্জের মধ্যে পড়ে যায় এটাকে ম্যাসিভ প্রোটিন ইউরিয়া বলে হ্যাঁ এবং তার সঙ্গেই এই নেফ্রোটিক সিনড্রোমের যে ট্রায়ার্ড সেটা হচ্ছে যে প্রোটিন ইউরিয়া মানে ইউরিনে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন বেরোবে যদিও প্রোটিন ইউরিয়া নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে হয় তাহলে নেফ্রাইটিক সিনড্রোম কখন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম হচ্ছে লেস দ্যান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমজি তার সঙ্গে যদি ওইগুলো থাকে অলিগি ইউরিয়া হেমাচুরিয়া হাইপার টেনশন মানে ইউরিন কম হচ্ছে কোলা কালার ইউরিন হচ্ছে এবং প্রেশার বেড়ে গেছে এবং সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টার প্রোটিন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রামের নিচে আছে তাহলে সেটাকে নেফ্রাইটিক বলে এবার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রামের বেশি প্রোটিন যখনই শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে তখনই হচ্ছে শরীরটা খোলা
নেফ্রাইটিকে শুধু মুখটা ফলে নেফ্রোটিকে গোটা শরীরটা ফলে মুক্ত ফলেই মুখটা ফলা মুখ ফলা দিয়ে শুরু হয় কিন্তু আলটিমেটলি গোটা শরীরটা ফলে তাহলে এক নম্বর হলো হচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া ইউরিনের সঙ্গে প্রোটিন বেরিয়ে যাওয়া নাম্বার টু হচ্ছে অ্যানাসারকা মানে জেনারেলাইজ ডিডিমা গোটা শরীর ফুলে আছে নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমাদের ডিসলিপিডেমিয়া বা হাইপার লিপিডেমিয়া মানে এটারও বহু রকম কারণ আছে কিন্তু যদি লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করে দেখা যায় তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের লিপিড প্রোফাইলে গন্ডগোল হয়ে গেছে কিছু লিপিড এলডিএল কোলেস্ট্রল এগুলো সব বেড়ে গেছে এছাড়া যেহেতু প্রোটিন ইউরিয়া হচ্ছে সেহেতু ব্লাডে অ্যালবুমিন বা ব্লাডে প্রোটিন খুব কম থাকবে বিশেষত যে প্রোটিনটা বেরোয় সেটা হচ্ছে অ্যালবুমিন কিডনি দিয়ে অ্যালবুমিনই বেরোয় এখানে যেটা লেখা আছে কোলেস্ট্রল বেশি থাকে বা ডিসলিপিডেমিয়া থাকে হ্যাঁ টোটাল কোলেস্ট্রল দশের বেশি চলে যায় তাহলে এই সব কটাই কিন্তু নেফ্রাটিক সিনড্রোমে পাওয়া যায় একটা প্রোটিন ইউরিয়া প্রচুর সাড়ে তিন গ্রামের বেশি প্রোটিন সারাদিনে এবং ব্লাডে অ্যালবুমিন খুব কম থাকবে এখানে যেটা লেখা আছে টু পয়েন্ট ফাইভ এটা টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম আচ্ছা লিটারে আছে হ্যাঁ সেই জন্য ঠিকই আছে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম পার লিটার বা টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার ডিএল বেশি লিটার আর কি আচ্ছা ইডিমা মানে সাড়ে গোটা শরীর ফুলে যাবে অ্যানাসারকা যেটা আমরা বলছি এর সঙ্গে তার সঙ্গে হাইপার লিপিডেমিয়া এগুলোই আমরা নেফ্রোটিক সিনড্রোমে পাই মোট কথা যখনই কোনো পেশেন্ট আপনার কাছে আসবে মুখ ফোলা নিয়ে তখনই বুঝবেন যে এটা নেফ্রোটিক হতে পারে বা নেফ্রাইটিক সিনড্রোম হতে পারে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী করে করবেন যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয় নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয় তাহলে মুখ ফোলার সঙ্গে গোটা শরীর ফোলা থাকবে ইউরিন অ্যামাউন্ট হবে একটা অ্যামাউন্ট কিন্তু ইউরিনটা যেটা হবে প্রোটিন ইউরিয়া হওয়ার জন্য ইউরিনটা হবে হচ্ছে একটা ফ্রদি ইউরিন ইংরেজিতে বলে মানে একটু ঘোলাটে ঘোলাটে ইউরিন এবং ইউরিন করার সময় ফেনা ফেনা জিনিস উঠবে প্রোটিন যেহেতু বা অ্যালবুমিন যেহেতু ইউরিনে খুব বেশি এটা আপনাকে পেশেন্ট কমপ্লেন করতে পারে এর সঙ্গে গোটা শরীর ফুলে যাবে আগেই বলেছি বাকিটা তো আপনাকে টেস্ট করলে পাবেন মানে ইউরিনে টেস্ট করলে ইউরিনে প্রচুর প্রোটিন পাবেন ব্লাডে টেস্ট করলে ব্লাডে কম প্রোটিন পাবেন বা অ্যালবুমিন পাবেন এবং হচ্ছে লিপিড প্রোফাইল করলে গন্ডগোল পাবেন বাকিটা ল্যাব টেস্টিংয়ের ভিত্তিতে ডায়াগনোসিসটা হবে কিন্তু এইভাবে বুঝবেন আর যদি নেফ্রাইটিক সিনড্রোম আপনি বোঝেন তাহলে কি বুঝবেন তাহলে মুখটা ফোলা কিন্তু গোটা শরীরটা ঠিক অতটা ফোলা নয় তার সঙ্গে ইউরিনটা কম হচ্ছে একটু মানে কালচে ধরনের কোকা কোলা পেপসির মতো ইউরিন হচ্ছে হ্যাঁ কোলা কালার ইউরিন এবং তার সঙ্গে হচ্ছে প্রেশার খুব বেড়ে গেছে তো এইটা হচ্ছে নেফ্রাইটিক সিনড্রোম এবং ইউরিনে প্রোটিন করলে সেটা খুব কম প্রোটিন পাবে হ্যাঁ কিন্তু প্রোটিন ইউরিয়া থাকবে মানে পাঁচশো সারাদিনে পাঁচশো মিলিগ্রামের বেশি প্রোটিন আপনি পাবেন ইউরিনে পাঁচশো মিলিগ্রাম থেকে ওই আমি বললাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এইটার রেঞ্জ হচ্ছে নেফ্রাইটিক রেঞ্জ বলা হয় তাহলে মুখ ফোলা গোটা মুখটা একসঙ্গে ফুলতে পারে বা শুরুর দিকটা একদম এই দুটো চোখের পাতা এই দুটো ফুলতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশন তারপরে ধীরে ধীরে যদি ফোলা আরও বাড়তে থাকে তাহলে প্রথমে মুখ ফোলা দিয়ে কিন্তু শুরু হবে মাইন্ড মুখ ফোলা দিয়ে শুরু মানে কিডনি ডিজিজ এটা ধরে নিতে হবে পেট ফোলা দিয়ে শুরু মানে সাধারণভাবে লিভার ডিজিজ পা ফোলা দিয়ে শুরু মানে হার্ট ডিজিজ এটা হচ্ছে ডিকটাম তাহলে পরবর্তীকালে গোটা শরীরটা ধীরে ধীরে ফলে হ্যাঁ আর ফ্রদি ইউরিন যেটা নেফ্রোটিক সিনড্রোমে আমি বললাম ফ্রদি ইউরিন ঘোলা ঘোলা ইউরিন এবং ফেনা উঠছে হ্যাঁ এবং বাকি জেনারেল সিমটম যে লেথার্জি অল্পতে ক্লান্ত এটা তো যে কোনো রোগেই পাওয়া যায় সেটা তো পাওয়া যাবে আচ্ছা এছাড়া ইডিমা গোটা শরীর ফুলে গেছে মুখ ফোলার সঙ্গে সেটা তো আমি বললাম বিপি বেশি নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে পাওয়া যায় এর সঙ্গে হচ্ছে যে শ্বাসকষ্ট এখন এই শ্বাসকষ্টটা সাধারণভাবে শরীরে প্রচুর জল জমে গিয়েছে এত জল জমে গিয়েছে যে লাঙের ভেতরেও জল ঢুকে গেছে সেক্ষেত্রে তখন শ্বাসকষ্টটা হবে অথবা এটাকে যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় যদি কিডনি ফেলিওর হয় হুম তাহলে ইউরিন একটা সময় একদমই হবে না সেক্ষেত্রে রক্তে অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে গিয়েও শ্বাসকষ্ট হতে পারে তাহলে একবার ডাইরেক্টলি বুকে জল জমেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে বা রক্তে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গিয়েও শ্বাসকষ্ট হতে পারে এটা শেষ দিকটাই হয় আর কি এবং আরেকটা এখানে বলা উচিত যেটা নেফ্রোটিক সিনড্রোমে পাওয়া যায় হাইপার কোয়াগুলেবেল স্টেট মানে হচ্ছে সহজে রক্ত জমাট বাঁধে যাওয়ার প্রবণতা তাহলে হাইপার কোয়াগুলেবেল স্টেট যখনই হবে তখন সহজেই রক্ত জমাট বেঁধে যাবে তাহলে সহজেই রক্ত যদি রক্তের ভিতরেও মানে রক্তর শিরা ভ্রমণের মধ্যেও যদি রক্ত জমাট বেঁধে যায় তাহলে বহু রকম সমস্যা তৈরি হতে পারে এবং সেটা হয়ও কোথায় হয় নেফ্রোটিক সিনড্রোম তাহলে এই নেফ্রোটিক সিন
মারাত্মক জীবন হানিকর কন্ডিশন তৈরি করতে পারে যাকে বলা হয় পালমোনারি এম্বলিজম যেটা এখানে পি বলে লেখা আছে আবার হার্টকে ব্লাড সাপ্লাই করে এরকম আর্টারির ভিতর যদি রক্ত জমার পেতে যায় তাহলে অবশ্যই আমরা জানি যে মায়াকার্ডিয়াল ইনফেকশন বা হার্ট অ্যাটাক হবে আর কি ডিসলিপিডিমিয়া বা হাইপারলিপিডিমিয়ার ফিচার একটা আপনারা জানেন যে জ্যান্থালেজমা বা জ্যান্থোমাটা যেটা এই চোখের এইখানটায় অনেক এমনি পাওয়া যায় অনেকের ক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই লিপিড প্রোফাইল চেক করা উচিত তাদের লিপিড বেশি থাকবে বা কোলেস্ট্রল বেশি থাকবে সেটা হঠাৎ করে অ্যাপিয়ার করতে পারে নেফ্রোটিক সিনোমে এখানে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া রয়েছে যে চব্বিশ বছরের একটি ছেলে আপনার কাছে মানে একজন পুরুষ আপনার কাছে এলো যে ঘোলা ইউরিন হচ্ছে ইউরিনে ফেনা বেরোচ্ছে আর দশ বছরের একটা ছেলে এলো মুখ চোখ খুলে গেছে এবং চুয়াত্তর বছরের একজন মহিলা এলো অনেক রকমের তার রোগ আছে এবং তার সঙ্গে পা ফুলে গেছে আপনি কোনটা কী ভাববেন তাহলে এটা ইডিমাতে চলে আসি আমি শুরুতে বলেছিলাম যদি মুখ ফোলা দিয়ে শুরু হয় সাধারণভাবে ভাববেন এটা মুখ ফোলা বা চোখ ফোলা এটা হচ্ছে কিডনি রোগ হ্যাঁ সাধারণত এই ডিকটামের বাইরে খুব কমই পাওয়া যায় পেট ফোলা দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে লিভারের রোগ বা পেটের কোনো সমস্যা আছে অন্য কোনো সমস্যা সাধারণভাবে লিভার রোগে পাওয়া যায় এবং পা ফোলা দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে এখানে চুয়াত্তর বছরের যে মহিলা পা ফোলা দিয়ে শুরু হয়েছে তার কিন্তু হার্টের রোগটাই আগে ভাবা উচিত বাকি দুটো কিডনি রোগ ফ্রদি ইউরিন নেফ্রোটিক সিনড্রোমে পাওয়া যায় মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ হচ্ছে এটা আপনাদের জানা উচিত বা এটা হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট বাচ্চাদের পাওয়া যায় নেফ্রোটিক সিনড্রোম কিন্তু বাচ্চাদের খুব কমনলি পাওয়া যায় এদের মধ্যে মিনিমাল চেঞ্জ যেটা সেটা কিন্তু কিওরেবল ট্রিটমেন্ট করলে এটা কিন্তু সুস্থ হয়ে যায় এই মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ ঠিক আছে তাহলে এইটা ওই জন্যই পেডিয়াট্রিক্স ডক্টর বা যাই হোক আপনারা যখন ট্রিটমেন্ট দেবেন এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কোর্স ফলো করলে এটা কিন্তু সুস্থ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু বাকি যে দুটো আছে ফোকাল সেগমেন্টাল গ্রোমোলোস্কেরোসিস এবং মেমোরেনাস গ্রোমোলোনেফ্রাইটিস যেটা আমি আগেও বলেছিলাম এগুলো নেফ্রোটিক সিনড্রোম করে বয়স্কদেরও করতে পারে এবং এগুলো সারানো একটু কঠিন রয়েছে এবং জীবনভর ওষুধ খেতে হয় মিনিমাল চেঞ্জ দিয়ে কিন্তু সারা জীবন ওষুধ খাওয়া দরকার পড়ে না সাধারণভাবে সেকেন্ডারি গ্রোমোলন এফ্রাইটিস বলে কিছু রোগ আছে যেটা অন্য রোগ থেকে হয় যেমন ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি সার্কোয়াইডোসিস হ্যাঁ অটোইমিউন হ্যাঁ সিস্টেমিক লুপাস এরিসিমাটাসাস সিফিলিস হেপারাইটিস বি এইচআইভি অ্যামাইলাইডোসিস এখানে বহু রকম আছে আর কি হ্যাঁ মাল্টিপল মায়োলোমা এগুলো আছে ভাস্কুলাইটিস কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ যেটা ওই এস এলই বা রিউমাটোরাইথ্রাইটিস জগ্রেন সিনড্রোম হ্যাঁ মিক্স কানেটিভ টিসু ডিসঅর্ডার এগুলো যেরকম বলা রয়েছে সার্কোয়াইডোসিস ইকটা এই যে অ্যামাইলোডিসিস অন্যরকম প্রোটিন কিডনিতে ঢুকে কিডনিটাকে খারাপ করে দিচ্ছে এইচআইভি ইটসেলফ নিজে একটা কজ ড্রাগ ইন্ডিউস বহু রকম রয়েছে আর কি এগুলো মাথায় রাখতে হবে বিশেষ করে আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এক্ষেত্রে তিনটে রোগ একটা হচ্ছে যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট নয় তাহলে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি এটা অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না কোনোভাবেই যদি কম বয়সের বা মধ্য বয়সের ফিমেল পেশেন্ট এবং কিছু ক্ষেত্রে মেল পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই অটো ইমিউন কজ ভাববেন এবং অবশ্যই একটা এএনএ অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি পাঠানো কথা এস এলই জগ্রেন এগুলো মিক্স কানেটিভ টিসু ডিসঅর্ডার বা ভাস্কুলাইটিস এই জিনিসগুলো হতে পারে এবং বয়স্ক পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রেও গ্রোমিনো নেফ্রিটিস দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে আরও কিছু সিমটম আছে তাহলে কিন্তু মাল্টিপল মায়োলমা এবং সেক্ষেত্রে সেরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস বলে একটা টেস্ট করা হয় আচ্ছা এবার আমরা তাহলে এই তো আমরা পেলাম একটা পেশেন্ট আমার কাছে এসছে মুখ ফোলা নিয়ে তার সঙ্গে একজনের ইউরিন কম হচ্ছে ইউরিনে একটু একটু করে ব্লাড মতো মনে হচ্ছে বা কোলা কালার ইউরিন হচ্ছে আর একটা পেশেন্ট গোটা ফুলে গেছে এবং ইউরিনটা ফ্রদি ইউরিন হচ্ছে বা ইউরিনে ধোঁয়া মানে ফেনা উঠছে আমরা কি করব টেস্ট তাহলে আমরা যে টেস্ট করব আমরা তো প্রথমেই বুঝবো না আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ক্লিনিক্যালি নেফ্রোটিক না নেফ্রাইটিক সিনড্রোম কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে তাহলে বুঝতে গেলে কি করতে হবে ইউরিন ধরতে বলতে হবে ইউরিন ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার প্রোটিন চব্বিশ ঘন্টা ইউরিন কালেক্ট করে সেই ইউরিন থেকে টেস্ট যাবে যদি মনে হয় চব্বিশ ঘন্টা ইউরিন ধরা সম্ভব নয় তাহলে আর একটা টেস্ট আছে সেটাকে বলা হয় ইউরিন ফর এসিআর অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও তাহলে এই অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও দেখলেও কিছুটা বুঝতে পারা যায় কিন্তু ইউরিন টোয়েন্টি ফোর আর প্রোটিন এটাই 
দি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট এটা করা উচিত আর এবং ইউরিনের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার প্রোটিন টেস্টে আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে কী দেখবো কতটা প্রোটিন আছে সেটা আমরা দেখবো তাহলে কি শুধু এটাই দেখবো রুটিন দেখবো না অবশ্যই রুটিন দেখবো ইউরিন রুটিন আমাদের কিন্তু প্রোটিন ছাড়াও আরও বহু জিনিস বলে যেমন হেমাচুরিয়া কতটা রয়েছে কতটা আর বিসি আছে পাস্তেল কতটা আছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কত ইউরিনের পিএইচ কত এই সমস্তটা জিনিস কিন্তু পাওয়া যায় সেই জন্য ইউরিন রুটিন তো করবোই তার সঙ্গে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইউরিন প্রোটিন যদি না করতে পারে তাহলে ইউরিন এসিআর করব তাহলে মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন তো বললাম রুটিন মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন হবে তাহলে যদি নেফ্রাইটিক সিনড্রোম হয় তাহলে যেটা আমরা হেমাচুরিয়া বলেছি তাহলে হেমাচুরিয়ার ডেফিনেশনটা আমরা কি করে দেব মোর দ্যান টেন আর বিসি ইন হাই পাওয়ার ফিল্ড মানে হাই পাওয়ার ফিল্ডে যদি গ্রেটার দেন টেন রেড ব্লাড সেল থাকে তাহলে সেটা হেমাচুরিয়া হচ্ছে তাহলে সেটা নেফ্রাইটিকের পরে যাচ্ছে আর হাই পাওয়ার ফিল্ড তো বলেই দেবে ওখানে ওরা এইচ করে লেখা থাকে আর বাকিটা তো আমরা প্রোটিন কতটা আছে এমনি বুঝতে পারবো তা এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রত্যেক পেশেন্টকে ইউএসজি কিডনি ইউরেটার ব্লাডার করে নিতে হবে ইউরিনের অবস্থাটা ইউএসজি কিডনির অবস্থাটা বোঝার জন্য অবশ্যই আর একটা জিনিস করে নিতে হবে যেটা এখানে লেখা নেই সেটা হচ্ছে ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিন এবং সুগার টেস্টিং ফার্স্টিং বা পোস্টপ্রান্ডিয়াল ব্লাড সুগার টেস্টিং যেটাতে সহজেই তার নতুন করে ডায়াবেটিস হয়তো জানতো না ডায়াবেটিস আছে এটা হতে পারে তাহলে ব্লাড টেস্ট কী করব ইউরিন টেস্ট কী কী করবো ব্লাড টেস্ট করব আমরা যেটা করবই সবার সেটা হচ্ছে ইউরিয়া ক্রিয়েটেরিন এবং সুগার টেস্টিং ফার্স্টিং পিপি ফার্স্টিং সুগার পিপি সুগার আর অবশ্যই ইউরিনের টেস্ট করবো ইউরিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার প্রোটিন না পারলে ইউরিন এসিয়া এবং ইউরিন রুটিন এবং মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন যেটা ইউরিন আর ইএমই বলা হয় হ্যাঁ এবং যদি সেখানে পাসেল পাই তাহলে পরে কালচার দেখতে পারি যদিও সেটা ইউরিনারি ইনফেকশান রিলেটেড বিষয় আর কি আর তিন নম্বর হচ্ছে যে কিডনি ইউরেটার ব্লাডারের একটা ইউএসজি অবশ্যই করাবো তাহলে এইটা এরপরে হচ্ছে অ্যাডভান্স ব্লাড টেস্টিং তাই অ্যাডভান্স ব্লাড টেস্টিং এর মধ্যে আমাদের কি আছে না এখানে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এএনএ আমরা করে থাকি অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি আঙ্কা করে থাকি অ্যান্টি নিউট্রোফিলিক সাইটোপ্লা সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি হ্যাঁ আর হচ্ছে অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ অ্যান্টি জিবিএম গ্রোমিডাল বেস্ট মেমোরি এগুলো সবই পার্টিকুলার নেফ্রাইটিস ধরে করা আর কি হ্যাঁ এগুলো আমরা করা হয় এছাড়া করা হয় কমপ্লিমেন্ট লেভেল ব্লাডের সি থ্রি এবং সি ফোর লেভেল কমে যায় গ্রোমেলিয়ন এফ্রাইটিস ক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্ট লেভেল সি থ্রি সি ফোর লেভেল দেখা হয় হ্যাঁ এবং হচ্ছে যদি আমি বয়স্ক পেশেন্ট পাই খুব বয়স্ক তাহলে মাল্টিপল মায়ালামা সাকসেস করলে আমি আগেও বলেছিলাম সেরাম কোটিন লেপটপ প্রসেস করে দেখা হয় তো এই জিনিসগুলো দেখা হয় আর কি তো রেনাল বায়োপসি রেনাল বায়োপসি এটা এখানে লেখা আছে অল অ্যাডাল্ট একদমই ঠিক কথা লেখা আছে রেনাল বায়োপসি কিন্তু শিশুদের করা হয় না কারণ শিশুদের এইটি পারসেন্টই ওই মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ হয় এবং হাইলি স্টেরয়েড রেসপন্সিভ হয় স্টেরয়েড দিলে এটা ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে যখন স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট বা স্টেরয়েড ডিপেন্ডেন্ট স্টেরয়েডটা বন্ধ করাই যাচ্ছে না করলেই আবার আগের মতো জায়গায় চলে যাচ্ছে বা স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট স্টেরয়েড দিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না অথবা কম্বাইন্ড নেফ্রোটিক এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোমের ফিচার পাওয়া যাচ্ছে এইসব ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রেও কিডনি ব্যবসি করতে হয় আচ্ছা এছাড়া বয়স্কদের মানে অ্যাডাল্ট যে কোনো নেফ্রোটিক বা নেফ্রোটিক হলে অবশ্যই কিডনি ব্যবসি করতেই হবে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে একটা তো আমরা ট্রিটমেন্ট ইনভেস্টিগেশন পার্টটা আলোচনা করেছি এছাড়া বাকি যেটা আমরা এখানে বলবো যে মানে তার মনিটরিংয়ের একটা পার্ট রয়েছে এবং একটা মেডিকেল পার্ট রয়েছে মনিটরিংয়ের পার্টের মধ্যে তার ইউরিন আউটপুট সারাদিনে কত হচ্ছে তাহলে সেইটা খেয়াল করতে হবে আমি এটুকু ভেঙে ভেঙে আলোচনা করি যদি নেফ্রাইটিক সিনড্রোম আপনার কাছে আছে তাহলে তার ইউরিন সারাদিনে কম হবে অলিগ ইউরিয়া মানে সারাদিনে এক এক বই এক রকম লেখা তো মোটামুটি ধরে রাখুন সারাদিনে চারশো বা তার কম ইউরিন যদি চারশো এমএল বা তার কম ইউরিন হলে সেটাকে অলিগ ইউরিয়া ধরা হয় তাহলে ইউরিন যদি কম হয় তাহলে কিন্তু ইউরিন ইউরিন যদি কম হয় এবং তার সঙ্গে মুখ চোখ খোলা থাকে তাহলে ইউরিন করাতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে হাই সিলিং ডায়োরেটিক যেটাকে ল্যাসিক্স মানে ফুরোসেমাইট বা টরোসেমাইট ল্যাসিক্স বা ডাইটন নামে পাওয়া যায় এইটা তখন দেওয়া কিন্তু এটা এমনি চোখ বুঝে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে না দেওয়ারই চেষ্টা করবেন নেফ্রোটিক সিনড্রোমে এটা দেওয়া উচিত না নেফ্রাইটিক সিনড্রোমের ক্ষেত্রে এই ল্যাসিক্স বা ডাইটর মানে ফুরোসেমাইট বা টরোসেমাইট এটা পেশেন্টের অতিরিক্ত ফোলা কমানোর জন্য দেওয়া হয় কী কী এক নাম্বার না
তাহলে হচ্ছে ল্যাসিক জাইটা দিয়ে হলো না আপনি জাইটানিক্স মানে মেটোলাজোন ট্যাবলেট অ্যাড করতে পারেন তাতেও যদি ইউরিন না হয় তাহলে কিন্তু ধরে রাখবেন তার নেফ্রাইটিক সিনড্রোম থেকে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর বা অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের ডায়ালাইসিস লাগলেও রাখতে পারে টেম্পোরারিলি তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা মাথায় রাখতে হবে আর ইউরিন আউটপুট ছাড়া আর যেটা দেখতে হবে সেটা অবশ্যই ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশার বাড়লে এক্ষেত্রে যদি ইউরিয়া ক্লিটিনিন ঠিক থাকে তাহলে ডি ড্রাগ বা ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে এসি ইনিউটা বা এআরবি মানে এলমি সার্টান ক্যান্ডে সার্টান ইরবে সার্টান লো সার্টান ভ্যাল সার্টান এগুলো আর বা এসি ইনিভিটারের মধ্যে র্যামিপ্রিল ক্যাপ্টোপ্রিল ডিসিনোপ্রিল ফসিনোপ্রিল এগুলো আর কি পেরিন্ডোপ্রিল এবার এইগুলোতে যদি ইউরিয়া ক্লিটিনিন বাড়ে বা বেশি থাকে তাহলে কিন্তু এগুলো কখনোই দিতে পারবেন না তাহলে সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল করতে হবে অন্য কোনো অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ দিয়ে এক্ষেত্রে অ্যামলোডিপিন অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন কেন অ্যামলোডিপিন প্রোটিন ইউরিয়া বাড়ায় তাহলে সিলনিডিপিন বলে যে ওষুধ সেটা আপনারা দিতে পারেন কিন্তু এটাতে খুব প্রেশার কন্ট্রোল হয় না সিলনিডিপিন যদি দিয়ে কন্ট্রোল না হয় তাহলে ডায়াবেটিস তো অ্যাড করতেই পারেন ল্যাসিক্স বা জাইটানিক্স এগুলো হাই সিলিং লো সিলিং দুটোই ডায়াবেটিক অ্যাড করতে পারেন এবং থার্ড হচ্ছে যে আলফা ব্লকার এবং বিটা ব্লকার মিনিপ্রেস এক্সেল বা মানে প্যাজোসিন এক্সটেন্ডেড রিলিজ এবং বিটা ব্লকার সেটা মেটাপ্রোরল মেটাপ্রোরল বা বহু কিছু ইউজ করা ভালো এক্ষেত্রে মেটাপ্রোরল ইউজ করা ভালো মানে মেটাপ্রোরল কিডনি দিয়ে বের হয় না এটা লিভার দিয়ে এলিমিনেটেড হয় তাহলে এটা কিডনি ডিজিজও মেটাপ্রোরল ওই জন্য সেফলি দেওয়া যায় আর কি তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রীতি কন্ট্রোল করার জন্য এটা করা হলো থার্ড হচ্ছে যে ফ্লুইড ব্যালেন্স তাহলে যেহেতু শরীরে অতিরিক্ত জল জমে আছে তাহলে তার ইনটেক কিন্তু কম হবে তাকে সারা দিনে এক থেকে দেড় লিটার ইনটেকের বেশি ইনটেক মানে জল তরল সবটা মিলে ইনটেক এর বেশি ফ্লুইড ইনটেক করা যাবে না এবং অবশ্যই তার ওয়েট মেজারমেন্ট করতে হবে শরীরে অতিরিক্ত জল যদি বেরিয়ে যেতে থাকে তাহলে কিন্তু তার ওয়েট লস হবে এবং ওয়েট লসটাই আমাদের উদ্দেশ্য যে শরীরটা যে ফুলে আছে অতিরিক্ত জল জমে আছে এই জলটাকে আমরা বার করে দেবো এবং এর সঙ্গে যেটা অবশ্যই এটা মনিটর করা হয়েছে সেটা হচ্ছে চেস্ট অস্কালটেশন হ্যাঁ মানে চেতো দিয়ে চেস্টটাকে ভালো করে শুনতে হবে কোনো পালমোনারি ইডিমা যেখান থেকে পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা চেস্টে টুরাল এফিউশন এটা হয়েছে কিনা তাহলে সেটা হলে সেটারও ব্যবস্থা কিছু করতে হবে মূলত ডায়াবেটিক বেশি ট্রিটমেন্ট মানে ল্যাসিক্স জাইটানিক্স বা ডাইটর এটা দিয়ে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করাটা এর সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু প্রেশার বেড়ে গেছে নুনটা কম খেতে বলতে হবে জল কম খেতে বলতে হবে আমরা আগেও বলেছি এবং ট্রিট আন্ডারলাইন কর এটা হচ্ছে মেন নুন স্টেপ ট্রিটমেন্ট যদি দেখা যায় যে স্টেরয়েড দিতে হচ্ছে তাহলে স্টেরয়েড দিতে হবে আচ্ছা আন্ডারলাইন ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা ডায়াবেটিকটা আগেও বলেছি এসি ইনিভিটার এআরবি অবশ্যই বলেছি একমাত্র যদি ক্রিয়েটিনিন বেশি থাকে সেক্ষেত্রে এসি ইনিভিটার এআরবি দেওয়া যায় না এছাড়া স্টেরয়েড বা ইমিউনো সাপ্রেশন এটা থার্ড লাইন মানে মেন যেটা ডিজিজটাকে হিট করবে যেটা ডায়াবেটিক এসি ইনিভিটার এআরবি হচ্ছে সিমটোম্যাটিক মানে ডায়াবেটিক অতিরিক্ত জল বার করবে এসি ইনিভিটার এআরবি প্রেশার কন্ট্রোল করবে এক্ষেত্রে মনে রাখবেন নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে কিন্তু এসি ইনিভিটার বা এআরবি দেওয়ারই চেষ্টা করবেন এসি ইনিটার বা এআরবি না দিলে কিন্তু অন্য ওষুধ দিয়ে প্রেশার সাধারণভাবে কন্ট্রোল করা যায় না আচ্ছা এবার হচ্ছে যে স্টেরয়েড স্টেরয়েড আমরা প্রেডনিসোলন ওরালি দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ওয়ান এমজি পার কেজি এটা ইউজুয়াল ডোজ ওয়ান এমজি পার কেজি করে অ্যাকিউট এবার কি ধরনের নেফ্রাইটিস তার উপরে ডিউরেশনটা নির্ভর করে সেটা আমি ডিটেলিংয়ে যাব না যদি অ্যাকিউট গ্লোমেরো নেফ্রাইটিস বায়োপসি করে প্রমাণিত হয় বা ব্লাড টেস্ট দেখে প্রমাণিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে মানে তিন সপ্তাহ থেকে ছ সপ্তাহ অবধি স্টেরয়েড দেওয়া হয় তারপর ধীরে ধীরে ওটাকে টেপারিং করা হয় মানে ধীরে ধীরে কমিয়ে 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 বন্ধ করা হয় হ্যাঁ কিন্তু যদি দেখা যায় যেটা অন্য ধরনের নেফ্রাইটিস মানে লুপাস নেফ্রাইটিস বা আপনার মেম্ব্রেন প্রলিফারেটিভ গ্রোমেলো নেফ্রাইটিস এই জাতীয় নেফ্রাইটিস তাহলে কিন্তু লং টার্ম স্টেরয়েড দিতে হতে পারে লং টার্ম স্টেরয়েড যদি না যায় যায় তাহলে অন্য রকম ইউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ অ্যাজাথায়াপ্রিন মাইক্রোফোনোরেট মফিটিল হ্যাঁ সাইক্লোস্পোরিন এই জিনিসগুলো কিন্তু পরবর্তীকালে দেওয়া যেতে পারে আর কি এছাড়া যদি ইউরিয়া ক্রিটিন বাড়তে থাকে ইউরিন কোনোভাবে না হতে থাকে তাহলে ডায়ালিসিস লাগতে পারে আমরা আগেও বলেছি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন এটা ইন জেনারেল বলা রয়েছে এটা এবার নেফ্রোটিক সিনড্রোমের ট্রিটমেন্টে যাই তাহলে বোঝা যাবে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ডেলি ওয়েট নিতে হবে কারণ এক্ষেত্রে শরীরে প্রচুর জল জমে থাকে গোটা শরীর ফুলে আছে তার জন্য ওয়েট অনেক বেশি হয় এবং এক্ষেত্রে ইউরিন আউটপুট মনিটর করবেন যদিও ইউরিন আউটপুট অ্যামাউন্ট এক্ষেত্রে সাধারণভাবে কম হয় না এবং প্রেশারও এক্ষে
एक्टिवेटेड पार्शियल थम्बोप्लास्टिन टाइम एपीटीटी ये दोटो टेस्ट कराते क्योंकि अत खर्चा बहुल टेस्ट ना कर बीटी सीटी कर ले वेट देखते हैं बल्ल फ्लुइड बैलान्स तो आगे नेफ्रोटिक सिनड्रोम हलो वही एक थे दे लिटार सारा दिन जल खाने और आंडारलैंग कस ट्रीट करते हैं वेट लस चाहिए शर अतरिक्त जल बड़िए वेट लस है एवं एक क्षेत्र में डायबिटिक्सर रोल तक ही साधारण एवयड कर चेषा करबें क्योंकि नेफ्रोटिक सिनड्रोम क्षेत्र में डायबिटिक्सर रोल तक ही जो पालमोनारि इडिमा थे प्लोरालिफ्यूशन सिगनीफिकान्टी थे पालमोनारि इडिमा थे तक ही डायबिटिक दीते हैं अदारवैज डायबिटिक देवर प्रयोजन है ना एस यूनिट और एयर भी नेफ्रोटिक सिनड्रोम दिए खूब बेनिफिट है ना दे साधारण प्रयोजन पड़े ना कारण प्रेसार नर्माल ही थे क्योंकि मूल लाइन अफ ट्रिटमेंट क्योंकि स्टेरएड इम्यूनो सप्रेशन विशेषकर बाच्चा मिनिमाल चेन्ज डिजिजर क्षेत्र में स्टेरएड वन एम जी पर के जी को स्टार्ट कर ले सप्तर मध्य एक रेसपन्स पाव जाए वेट लस होते शुरू कर अतरिक्त जल शर के बेनो शुरू कर तरूरिने प्रोटीन बेनो अनेकटा कमे जाए शर प्रोटीन मैं ब्लाडे प्रोटीन अलबुमिन धीरे धीरे बाढ़ते थे परवर्तकाले मिनिमाल चेन्ज जो डिजिज है तेल से मोटामोटी भाव छप्ताह छप्ताह मोटामोटी दूमास एक स्टेरएडर कोर्स दिए टेपारिंग भाव बंद कर रेसपन्स अनुजाई डिपेंड कर किसू ना दीते होते इंटरम पिरियडे तरह आर ये रिलैप्स होते तो रिलैप्स हम से समय आबाद ट्रीट करते हैं ये करते करते एक बयसर पर बस जो बाढ़े तक ये डिजिजा और थके साधारण अच्छा नेफ्रोटिक सिनड्रोम थे रेनल फेलिवर जो पे मैं किडनी यूरिन बंद हो गल यूरिया किडन बाढ़ते शुरू कर लो जदिव होते एक टाइम लागे और एक एडिशनल ओषु जेहतु रक्त सहजे जमार बेधे जा एक क्षेत्र में एंटीकोआगुलेशन मैं रक्त तरल रखार ओषु दीते हैं जो इंजेक्टेबल फर्मे सबकिटिनियस देवाते एनक्सापारिन फंडेपारिन फंडापारिन डालटेपारिन इचा ओरालिओ एंटीकोआगुलेशन खावाना जो पे से वारफारिन एसिन मैं एसिनोकुमरल हाँ अथवा अपनार नोल ओराल एंटीकोआगुल जगह पाव जाए डैबिगैट्रन लिभार अक्सबान एपिक्सबान एगल क्योंकि एन देते और एगल देवा दीते हैं मैंने लिपिड प्रोफाइल जो गंडगोल थे तेज़ लिपिड लोअरिंग एजेंट स्टैटिन एट्रोफासटैटिन रसोभा स्टैटिन ये क्योंकि एड करते हैं एगल हे बेपार एब जो देखा जाए जो एम एक कईंड अफ नेफ्रोटिक सिनड्रोम मैं अडाल्ट नेफ्रोटिक सिनड्रोम जो धरें मेमब्रेनस ग्रोमेलो नेफ्राइट नेफ्राइट इंतु स्टेरएड इम्यूनो सप्रेशन दिए जो एडिकुएटली ट्रिटमेंट ना करा जाए प्रोटीन यूरिया जो चलते ही थे यूरिन प्रोटीन जो बेरोते ही थे तेल क्योंकि रेनल ट्रांसप्लान आर्लि करवा भलो कारण आल्टिमेटली किडनी डिजिज कर कमप्लीकेशन यशेषकर एक एकटार एक रकम कमप्लीकेशन आफ्राइटिक सिनड्रोम कमप्लीकेशन हम हाइपार टेंशन आनकट्रोल हाइपार टेंशन प्रेसार प्रचुर बेड़े गए प्रेसार प्रचुर बेड़े गले माथार भर रक्त खरण होते हेमारेजिक स्ट्रोक बी अथवा हार्ट फेलिओर हाइपार टेंसिव हार्ट फेलिओर होते अथवा किडनी रोग थे प्रेसार बेड़े गे आई अतरिक्त प्रेसार किडन ऊपर आो डेज कर एक्यूटेनल फेलिओर मैलिगनेंट नेफ्रोस्लोरोसिस जिनिटा होते मैं एक ही किडनी रोग थे नेफ्राइटिक सिनड्रोम के प्रेसार बेड़े गए किडनर ऊपर ही एफेक्ट करा एट होते अथवा चोखर क्षेत्र में पैपिलोडिमा होते हाँ चोखे चोख झापसा हो जा जिनगुल प्रेसार बेड़े गए नेफ्राइटिक सिनड्रोम होते और नेफ्राइटिक सिनड्रोम कि होते प्रेसार बेड़े गए ना शर अतरिक्त तो जल जमे गए जो होते बुके जल चले आसें तेल श्वासकष्ट हाँ फ्लैश पालमोनारि इडिमा बला है पालमोनारि इडिमा होते प्लोरल एफ्यूशन हम एफेक्टिव लांग भल्यूम कमे जाए से क्षेत्र में श्वासकष्ट तेल एगल हे कमप्लीकेशन और नेफ्राइटिक सिनड्रोम अवश्य किडनी फेलिओर अक्यूट किडनी फेलिओर मैं अक्यूट रेनल फेलिओर अक्यूट किडनी इंजुरी जेटा के एक आई बोले थी से होते ही पे तेल एगल हेद नेफ्राइटिक सिनड्रोम समस्या नेफ्रोटिक सिनड्रोम कमप्लीकेशन गो एखान तो रेखाई रही है जो नेफ्रोटिक सिनड्रोम जेहतु प्रोटीन लस है शर अलबुम एक इम्पर्टेंट प्रोटीन अलबुम य प्रोटीन छाड़ाओ गामाग्लोबिलीन जो प्रोटीन जो रोग प्रतरो क्षमता तैरी कर गामाग्लोबिलीन प्रोटीन लस पे थे ये लस हार जो क्यों रोग प्रतरो क्षमता एज ए होल सारा शर कमे जाए नेफ्रोटिक सिनड्रोम कथा बी तेल खूब कमनलि इनफेक्शन है कथाई है लांग इनफेक्शन रेस्पिर ट्रैक्ट इनफेक्शन यूरिनारि ट्रैक्ट इनफेक्शन बार बार डायरिया होते जी आई गैसो इंटेस्टिनल इनफेक्शन एगल क्योंकि कमनलिंग 
মানে এটা শুধু ওই ইমিউনোগ্লোবুলিন কমে যায় এবং কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিমেন্ট ডিপোজিশন হয়ে কিডনিতে ডিপোজিশন হয়ে যায় বলে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভিটিও কমে যায় এটাও একটা আমাদের প্রোটেকশান দেয় এটা গন্ডগোল হয়ে যায় এছাড়া থম্বো এমোলিজম আগেও বললাম ডিফেন্স থম্বোসিস এবং পালমারি এম্বোলিজম এটা একটা হতে পারে হাইপার লিপিডিমিয়া হাইপার লিপিডিমিয়া লং টার্ম যদি লিপিড বেশি থাকে তাহলে আলটিমেটলি ফ্যাটি লিভার ফ্যাটি লিভার গিয়ে লিভার খারাপ করা ইত্যাদি আবার হাইপার লিপিডিমিয়া যদি বেশি হয়ে থাকে তাহলে এটাও ডাইরেক্টলি হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক এগুলো ডেকে আনে আর প্রোগনোসিসটা ভ্যারিজ কথাটা একদম সঠিক যেটা কি ধরনের মিনিমাল টেন্স ডিজিজ হলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রোগনোসিস খুবই ভালো কিন্তু যদি অন্য ধরনের গ্লোমেলো নেফ্রাইটিস হয় এই লুপাস নেফ্রাইটিস হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে যেটা সিস্টেমিক লুপাস এরিসিমাটাস এস এলির জন্য যেটা হয় তাহলে ক্ষেত্রে প্রোগনোসিস মোটামুটি সেটা ডিপেন্ড করছে কী ধরনের লুপাস নেফ্রাইটিস তো কী ধরনের বায়োপসি অনুযায়ী ডিপেন্ড করছে তার জেনারেল বায়োপসি অনুযায়ী তার কিন্তু ট্রিটমেন্ট এবং প্রোগনোসিস কেমন হবে রোগটা কী হবে এটা ডিপেন্ড করে মিনিমাল চেঞ্জিস বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রোগ্রেশন খুবই ভালো এগুলো কিওর করে দেওয়া যায় বেশিরভাগটাই উইদাউট ট্রিটমেন্ট কিন্তু ভেরি পিওর প্রোগ্নোসিস তাহলে কিডনি খারাপ হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি রোগীরা মারাও যেতে পারে তার আগে নেফ্রাইটিক সিনড্রোম এটা আলাদা করে বলা রয়েছে আমি আর আলাদা করে বলছি না কারণ এটা আমি যা বলেছি এর মধ্যে আমি ডিসকাশন করেই ফেলেছি হ্যাঁ তুই যদি পয়েন্ট মিস করে গিয়ে থাকি ওটা আমরা একটু দেখি হ্যাঁ এখানে যদি অ্যাকিউট পোস্টেপ্রোকাল গোমেলো নেফ্রাইটিস যেটা এখানে বলা রয়েছে যে অ্যাকিউট গোমেলো নেফ্রাইটিস যদি হতো পোস্টেপ্রোকালই হয় মানে গলায় একটা ইনফেকশান হওয়ার দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে হঠাৎ মুখ খুলে গেল তাহলে ওইটা নেফ্রাইটিক সিনোমে ফরে যায় এটা আমি মিস করেছিলাম এই পয়েন্টটা আবার একটা দেখে নিয়ে বলছি যে অ্যাকিউট গোমেলো নেফ্রাইটিস সাধারণভাবে একটা প্রিসিডিং হিস্ট্রি অফ থ্রোট ইনফেকশান গলা ইনফেকশান থাকে এটা জিজ্ঞেস করে নেবেন নেফ্রাইটিক সিনোমে পেশেন্ট পেলে আছে যে আলোচনা করেছি মোটামুটি একরকম ভাবে আচ্ছা রেড সেল ছাড়াও একটা কাস্ট বলে একটা পয়েন্ট থাকে ইউরিন রুটিন এক্সামিনেশন সেটাও কিন্তু দেখতে হবে কাস্ট মানে হচ্ছে ধ্বংসাবশেষ এক কথাই বলতে গেলে এটা হচ্ছে আরবিসি কাস্ট মানে আরবিসি ধ্বংসাবশেষ বা আরবিসির মানে ফসিল বলতে পারেন যাই বলুন না কেন মানে এটা মানে হচ্ছে আরবিসি আছে সোজা কথা ইউরিনে আরবিসি আছে এই যে ছবিটা এখানে দেখা যাচ্ছে এই ছবিটা হচ্ছে এখানে দেখুন ফেসিয়াল পাফিনেস আছে মুখটা ফুলে গেছে পেরি অরবাইটাল পাফিনেস আছে চোখের তলায় পাফিনেস আছে মুখ চোখ ফুলে গেছে তাহলে এটা একটা ফেসিয়াল পাফিনেসের উদাহরণ তাহলে টেক হোম মেসেজ হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে প্রচুর প্রোটিন বেরিয়ে যাবে শরীর থেকে শরীরটা অতিরিক্ত ফুলে যাবে হ্যাঁ গোটা শরীরই ফুলবে নেফ্রাইটিক সিনড্রোমেও শরীর থেকে প্রোটিন বেরোবে কিন্তু অতটা বেরোবে না মূলত মুখটা ফুলে এবং তার সঙ্গে কোলা কালার ইউরিন বা হেমাচুড়িয়া হয় এবং হাইপার টেনশান হয় প্রেশার বেড়ে যায় দুটোই কি একসাথে হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে প্রচুর প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে আবার তার সঙ্গে ইউরিনও কম হচ্ছে এবং প্রেশারও বেড়ে গেছে কম্বাইন্ড নেফ্রোটিক এবং নেফ্রাইটিক সিনড্রোম বলা হয় কম্বাইন্ড নেফ্রোটিক নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে কিডনি ব্যবস্থি অবশ্যই করতে হয় বাচ্চাদেরও করতে হবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে হিমাচুরিয়া হলে অবশ্যই আপনাদের সবারই মনে রাখা উচিত যেটা যে এটা নেফ্রোটিক নেফ্রাইটিক না ভেবে আগে ক্যান্সার ভাবা উচিত মানে রেনাল সেল কার্সিনোমা বা ব্লাডার সেল কার্সিনোমা ভাবা উচিত তাহলে এটার জন্য ওই কিডনি ইউরেটার ব্লাডার এই টেস্টটা ইম্পর্টেন্ট এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইট ইস ক্যান অফ কেউ এটাই আজকের এখানে ক্লাসটা এখানেই শেষ করি আরও যে টপিকগুলো ছিল আমরা আশা করি আরেকটা ক্লাসে সেগুলো আমরা কভার করবো